सर कनेक्ट होने वाले होंगे बस क्लास तो खत्म है पिछली बार ओके सो स्टार्ट ले लेते हैं आज मिड के बाद अभी हम रेलवे पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एट लेक्चर्स हैं हमारे पास मिड के बाद फोर में हम रेलवे पढ़ेंगे कंप्लीट ट्राई करेंगे इंशाल्लाह करेंगे और फोर में फिर हम एयरपोर्ट पढ़ेंगे सो अभी हम रेलवे स्टार्ट करते हैं रेलवे में जो बुक है वो मैंने उधर पोस्ट कर दी है क्लास में और ये वाली बुक जो है ये वाली आप देख सकते हैं ये है रेलवे इंजीनियरिंग सेकंड एडिशन बाय सतीश चंद्रा एन अग्रवाल तो इंडियन बुक है पर इंडियन बुक जो लाइब्रेरी में वो नाइनटीन सिक्सटीज की बहुत पुरानी बुक्स हैं ये वाली रिलेटिव भी बहुत नई बुक है इसका सेकंड एडिशन 2013 में निकले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है सबसे बड़ी बात यह जो ऑथर्स हैं ऑबियसली इंडियन यूनिवर्सिटी फॉलो करें तो पाकिस्तानी कोई ऑथर नहीं है और हमारा जो रेलवे सिस्टम है इंडिया और पाकिस्तान का बहुत सिमिलर है आपस में बहुत मिलता है क्योंकि ब्रिटिश ने बनाया था तो बहुत सिमिलर वर्किंग है रेलवे सिस्टम की इंडिया और पाकिस्तान ये जो एक ऑथर है अग्रवाल ये चीफ इंजीनियर रह चुके रेलवे डिपार्टमेंट का नॉर्दर्न इंडियन रेलवे का ये चीफ इंजीनियर रह चुके और ये जो दूसरा ऑथर है ये इधर के लिए इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर तो ये बुक आप रेफर करें मैं रिकमेंड करता हूँ कि बुक आप देखें बहुत जरूरी है सिर्फ लेक्चर्स पे आपने डिपेंड नहीं करना सो रेलवे इंजीनियरिंग जो है इसेंशली बहुत डेवलप भी हुई है चाइना में बहुत हुई है और अभी सी पैक के नीचे इधर भी इनशाला ड्यूल लाइंस बनेंगी पर ऑब्वियसली पाकिस्तान में स्टैंडर्ड गेज चलते हैं जो फाइव फीट सिक्स इंचज है ये रेल्स के इनर फेस रेल्स के इनर फेस के दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम गेज कहते हैं तो पाकिस्तान में फाइव फीट सिक्स इंचज है जो ब्रिटिश के टाइम से चला आता है पर चाइना में स्टैंडर्ड गेज यूज होता है वो जरा कम है उससे ठीक है तो जब ये सी पैक में रेलवे बनेगी ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड ट्रेन स्टैंडर्ड ट्रैक ले करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रैक तकरीबन सिक्सटी टू परसेंट वर्ल्ड में यूज हो रहा है ज्यादा मेजोरिटी इसी की है और चाइना में भी है तो दो ट्रैक्स तो हम नहीं रख सकते इसलिए प्रॉब्ली वो स्टैंडर्ड ट्रैक जो है वो बनेगा सी पैक में तो गवादर को लिंक करेगा सिंकियान प्रोविंस के पास ये जो ट्रेन नजर आ रही है ये यूरो स्टार इसका नाम है ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में इंग्लिश चैनल है एक सी है तो उस सी के नीचे इन्होंने टनल बनाई है रफली तकरीबन ट्वेंटी किलोमीटर है ज्यादा कम होगी इसका मुझे एग्जैक्ट मुझे लेंथ याद नहीं और वो फ्रांस को इंग्लैंड को लिंक करती है और अंडर द सी ये टनल है जिसमें ये ट्रेन जाती है ये टिपिकल रेलवे स्टेशन है अर्बन एरिया में और रेलवे स्टेशन में क्योंकि जो रोलिंग स्टॉक होते हैं जो बुगीज होती है कैरेज वेज होती है कैरेजेस जो होती है उनका हाइट ज्यादा होता है इसलिए हमें प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जिसके ऊपर से पैसेंजर इजिली बोर्ड कर सके या एलाइट कर सके नीचे उतर सके और ये डिफरेंट स्टेशन में दो तीन प्लेटफॉर्म है ऑब्वियसली एक ट्रेन एक डेस्टिनेशन पे जा रही है दूसरी ट्रेन दूसरे डेस्टिनेशन पे और हम ए हाई सीलिंग होती है और एक कवर्ड एरिया होता है ताकि ऑब्वियसली पैसेंजर्स के लिए ताकि इंक्रीमेंट वेदर से प्रोटेक्शन उनको मिले बारिश वगैरह हो या कोई हो तो वो राउंड द क्लॉक ऑपरेशन जारी रहे ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसमें पावर uh, जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन है जो 
उसके लोकोमोटिव से जो ट्रेन है और जो ऊपर से पावर ये लेती है इसको कैटरनरी कहते हैं कैटरनरी मास्ट कैटरनरी मास्ट उसको कहते हैं जो ऊपर से जो पायलन होते हैं जिससे ये पावर ड्रॉ करते हैं जो ट्रेन करती है और ये ड्यूल लाइन है टिपिकल क्रॉस सेक्शन है उसका ठीक है आजकल ये जो ऊपर वाला जो कैटेनरी मास्ट है इसको इन्होंने हटा दिए और अभी नीचे ग्राउंड पे एक थर्ड रेल होती है जिससे वो करंट ड्रॉ करता है इंजन तो ये थोड़ा सा पुराना डिजाइन है पर नए डिजाइन में ऊपर वाला जो ये मास्ट है इसको इन्होंने खत्म कर दिए कैटेनरी मास्ट ये नहीं होता अभी नीचे एक रेल होती है और उससे वो पावर ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इधर पेस्ट करूँ तो अगर आप देखें भी तो ये पावर इधर से ड्रॉ कर रहे हैं राइट ऊपर से अभी ये ये सिस्टम खत्म हो गया नई ट्रेन से इलेक्ट्रिक में और इधर एक तो रेल ये लेफ्ट रेल और एक राइट रेल ये इधर दो रेल से इस साइड पर एक थर्ड रेल होती है रेल तो नहीं होती वो पावर के लिए उन्होंने अप्लाई किए थे और इधर से एक, एक लिंक आता है उसके साथ टच हुआ होता है और ये थ्रू आउट द ट्रैक होती है और इधर से एक करंट ड्रॉ करता रहता है स्लाइड होते हैं उसके साथ ये टिपिकल रेलवे स्टेशन है रूरल एरिया में इंग्लैंड में और ऑब्वियसली ये अगर आप जो ये ऊपर आपको जो नजर आ रहा है ये ये वाला ओवरहेड ब्रिज है ठीक है ये इसलिए होता है ताकि अगर इस प्लेटफॉर्म से किसी ने इस प्लेटफॉर्म पे आना हो तो ये, ये, इसकी काफी हाइट है इधर तो इधर तो नहीं आ सकता वो क्रॉस कर सकता इसलिए पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए या कभी कभार अंडर होते हैं या ओवर क्रॉसिंग होती है तो इधर ये ओवर ब्रिज है अगर पैसेंजर इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहे तो वो ओवरहेड ब्रिज यूज करते हैं वॉट इज रेलवे सो इट इज तो इट इज एन इंजीनियर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल गाइडिंग रेल्स और विच कार्स आर सेल्फ प्रोपेल्ड और पुल्ड बाय लोकोमोटिव सो लोकोमोटिव जो कैरेजेस होती है उनको पुल कर लोकोमोटिव क्या होता है इंजन इंजन को हम लोकोमोटिव कहते हैं और दो रेल्स होती हैं गाइडिंग रेल्स जिसके ऊपर से आप वो ट्रेवल करते हैं लोकोमोटिव के व्हील्स भी और कैरेजेस के व्हील्स भी उसके ऊपर करते हैं और वो लोकोमोटिव पुल करते हैं ऑब्वियसली लोकोमोटिव जो है बहुत हाई पावर का होना चाहिए पहले स्टीम लोकोमोटिव होते थे लकड़ियों से चलते थे कोयले से चलते थे उसके बाद जब पाकिस्तान वो हुआ तो उन्होंने फिर उसको कोल खत्म हो गया और उनको फिर फर्ने सॉइल में कन्वर्ट कर दिया और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम देखते थे वो इंजन काले कलर के इंजन होते थे लोकोमोटिव जो स्टीम ड्रिवन इंजन होते थे स्टीम इंजन होते थे और वो फर्ने सॉइल से चलते थे कोल से नहीं लेकिन तो उन्होंने उनको कन्वर्ट कर दिया था फर्ने सॉइल पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी वो खत्म हो गए और अभी डीजल लोकोमोटिव थे जनरली जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है वो बनाती है तो पाकिस्तान में अक्सर जो रेलवे के पास है जो पहले थे फिफ्टीज सिक्सटीज में आए थे या सेवेंटीज में भी एटीज में भी तो वो जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है अमेरिकन वो बनाती है लोकोमोटिव बहुत पावरफुल होते हैं बहुत बड़ा इंजन होते हैं क्योंकि इसने सारी ट्रेन को पुल करना होता है रेलवे कंसिस्ट ऑफ टू स्टील रेल विच आर हेल्ड एट अट ऑन रोड बेल्ट वेक इज गाइडेड बाई फ्लैंड व्हील्स एंड कनेक्टेड इन टू ट्रेन आर प्रोपेल्ड बाई मीन फ्लैंड व्हील्स होते हैं याद रखेंगे रेलवे के जो व्हील्स होते हैं वो फ्लैंड होते हैं इस तरह कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी एक रेल है so this is rail है तो जो wheel होते हैं वो फ्लैंड व्हील होते हैं इस तरह का होता है और इस तरह दूसरा व्हील होगा क्योंकि तो व्हील जो होता है रेलवे का वो फ्लैश व्हील होता है रोड लेफ्ट विद पैरल स्टील ऑब्वियसली जो रेल्स होती है एक लेफ्ट रेल होती है राइट रेल होती है और वो पैरल पैरल उसकी अरेंजमेंट होती है Along which cars carry passengers are drawn by locomotive. Locomotive, locomotive engine. That will change the train. 
the complete system of such roads including land rolling stock station etc the person was corporation owing or mending to railway system ke system mein aapki trains hoti hai locomotive hote hai rolling stock hote hai rolling stock hote hai jo engine ke piche hote hai dibbe jo hai jinko carriages kehte hai wo rolling stock hai aur stations phir hote hai jahan par aap passengers aur goods board aur on board ho sakte hai और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रन करती है रेलवे सिस्टम को ठीक है पाकिस्तान में वो सरकारी है रेलवे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट को कई कंट्रीज में और फॉरेन कंट्रीज में सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज होती है जो रन करती है रेलवे को फर्स्ट टाइम इट वाज डेवलप्ड इन एटीन ट्वेंटी फाइव जो उसकी ट्वेल्व माइल्स पर आवर स्पीड थी जो पहला ट्रेन थी या लोकोमोटिव था और इंजन बनने से पहले ये कि ट्रेन्स होती थी पर वो पैसेंजर्स के लिए यूज अक्सर नहीं होती थी और वो माइनिंग और लोड्स के लिए यूज होती थी उसको हॉर्स ड्रॉन वैगन होती थी घोड़ा उसको खींचता था डिब्बे को ठीक है उससे वो माइनिंग करते थे तो ये पुरानी जो वैगन होती थी जो माइनिंग वगैरह में यूज होती थी उसकी ये उसमें ट्रैक के कंपनीज के रेल होते it is the most expensive material in the track rail is made from steel that has been rolled into an inverted t section obviously it's a very inverted t section of the rail car this tarah ki shape hoti hai inverted t section of the other base hoti hai this ye actually inverted t section ki tarah iski shape hoti hai aur ye hai ke फिर उसका ये इसने वेट बताए हुए यार्ड्स कितने उसका वेट होते वगैरह लेंथ वगैरह पर ये जरूरी नहीं है कि इतनी लेंथ तो वेरी करेगी कुछ मैन्युफैक्चर पे वेरी करेगा कि वो किस तरह की लेंथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑब्वियसली खास लेंथ में जनरली ये मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर होती है और फिर इनको आपस में जोड़ा जाता है कनेक्ट किया जाता है जॉइंट्स होते हैं रेल रेलवे जॉइंट्स होते हैं और उनको जॉइंट्स पे दो रेल्स को कनेक्ट किया जाते हैं जहाँ पर आप कनेक्ट करते हैं उनको फिर हम रेलवे जॉइंट कहते हैं और वो भी किस पॉइंट होते हैं रेल का जॉइंट होते हैं बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ट्रांसफर द ट्रेन वे टू क्रॉस लाइट स्लीपर्स और फिर इस तरह होता है कि एसेंशली अगर आप देखें रेलवे में तो आपकी ये नेचुरल ग्राउंड होती है नेचुरल ग्राउंड ठीक है इसको आप नेशनल ग्राउंड कह दें और इसके ऊपर आप एम्बैंकमेंट बनाते हैं और एम्बैंकमेंट के ऊपर फिर बैलास्ट बैलास्ट तो ये एम्बैंकमेंट है ठीक है और ये जो है ये बैलास्ट है बैलास्ट एसेंशियली ब्रोकन स्टोन होते हैं पीसेस होते हैं स्टोन्स के बहुत बड़े नहीं होते टू इंच या टू इंच के राउंड अबाउट होते हैं इस तरह के उसके साइज होते हैं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं टू इंच से तो ये ब्रोकन स्टोन्स होते हैं और इसके अंदर स्लीपर होते हैं वुडन का या कंक्रीट का या स्टील का तो ये जो रेड कलर का है ये वाला सॉरी ये जो येलो कलर का है ये आपका स्लीपर है ये वुडन का हो सकता है इसको स्लीपर भी कहते हैं इसको स्लीपर भी कहते हैं और टाई भी कहते हैं इसको ठीक है इसको ये स्लीपर है वुड का हो सकता है कंक्रीट का हो सकता है स्टील का हो सकता है या टाई भी इसको कहते हैं टाई और फिर इसके ऊपर एक बेरिंग प्लेट होती है इस जगह इस जगह पर और उसके ऊपर आपकी रेल फिक्स हुई होती है फिर स्लीपर के साथ ये आपकी रेल है ठीक है और ये इधर एक और आपकी रेल है तो ये आपकी रेल है रेल ये स्लीपर हो गया और ये आपकी नीचे इधर बियरिंग प्लेट होगी ठीक है तो ये आपकी इस जगह पर ये आपकी बियरिंग प्लेट है नीचे स्लीपर और रेल के दरमियान में होती है ठीक है तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है स्लीपर को तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बनाई है उसकी ये रेलवे की इस तरह की दे प्रोवाइड स्मूथ रनिंग सर्विस दे गाइड द व्हील फ्लैंजेस जो रेल्स होती है वो फ्लैंजेस को गाइड करती है 
کہ ٹرین نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے یہ فلینجز جو ہیں یہ فلینجڈ ویل ہے اور ریل اس ویل کو گائڈ کرتے ہیں تو یہ میں نے صرف رائٹ سائڈ کی تصویر دکھائی ہے اگر آپ دیکھیں یہ رائٹ رائٹ سائڈ کی تصویر ہے رائٹ ادھر پھر ادھر ادھر بھی ایک ریل ہوگا لیفٹ سائڈ پر اور اس کے اوپر بھی اس طرح کا ویل ہوگا تو جو فلینج ویل ہوتے اس کو یہ ریل گائڈ کرتی ہے اس ڈائریکشن میں جانے سینٹ گیج از اباؤٹ فور فیٹ ایٹ اینڈ ہاف انچ تاکہ ہم گیجز دیکھیں گے کیا گیج جو ایسینشلی ہے ادھر اب میں تھوڑا سا پہلے سے ایڈوانس چلا چاہوں گا آپ کو دکھا دوں کہ گیج کیا چیز ہے تو گیج آپ کا یہ ہے ریلس کے انر فیسز کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہوتے ہیں اس کو ہم گیج کہتے ہیں ریل کے انر فیسز کے درمیان میں جو ہوریزونٹل ڈسٹینس ہے اس کو ہم گیج کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں براڈ گیج چلتے ہیں اور فائیو فیٹ سکس انچز ہے براڈ گیج ٹھیک ہے تو پاکستان میں براڈ گیج فائیو فیٹ سکس انچز ہے انڈیا پاکستان سری لنکا برازیل ارجنٹینا میں چلتے ہیں پر جنرلی ورلڈ میں زیادہ تر اسٹینڈرڈ گیج چل رہے ہیں جو چائنا میں امریکہ میں کینیڈا میں اینڈ سو آن انگلینڈ میں بھی ہے پرشیا میں بھی ہے پرشیا ایران ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ڈفرینٹ گیجز ہیں اور کن کن کنٹریز میں چل رہے ہیں زیادہ پر زیادہ تر ورلڈ میں زیادہ تر اسٹینڈرڈ گیج زیادہ چل رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اگر فیوچر میں ایکسپینشن کرنی ہے کیونکہ ہمارے چائنیز ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت آسانی ہمارے لیے رہے گی کہ ہم فیوچر میں اگر ریلوے کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو ہمیں اسٹینڈرڈ گیج اڈاپٹ کرنا چاہیے ریل جو ہے اوبیسلی اس کا ہیڈ ہوتے اور نیچے اس کو پھر آپ نے وہ کیا ہوتا ہے بیٹ کیا ہوتا ہے اس میں بیرنگ پلیٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے اس کیپر کے اوپر تو ریل کا اوپر یہ ہیڈ ہے ہوتے پھر یہ ویب اس کو ہم کہتے ہیں اور نیچے بیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہیڈ کے نیچے یہ اینگل پہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ہیڈ اینگل کہتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کیا ہوتا ہے ادھر اس طرح راؤنڈ اس کو فلے کہتے ہیں ٹھیک ہے فلے فلے ریڈیس تو ہم نے فلے ریڈیس اپلائی کیا ہوا ہے ادھر یہ ریل کا کراس سیکشن ہے ٹھیک ہے ادھر فلے ریڈیس سے سملرلی بیس ہے اور بیس کا یہ اینگل ہے ایٹ این اینگل ہوتا ہے اور بیس کی ویٹ ہے اور اس کو ہم فشنگ کہتے ہیں یہ ویب ہے یہ جو پورشن ہے سارا اس کو فشنگ کہتے ہیں اور یہ ریل کی ہائٹ ہے ٹاپ سے لے کے باٹم تک یہ ٹیپیکل کراس سیکشن ہے اور یہ ویل ہے ریل کا فلینجڈ ویل ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے یہ فلینجڈ ویل ہے اور یہ درمیان میں ایکسل ہے اور یہ لیفٹ ریل ہے یہ رائٹ ریل ہے اور انر فیسز کے درمیان ریل کے انر فیسز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم گیج کہتے ہیں جی گیج جو انر ڈسٹینس ہے یہ گیج سر یہ مطلب زیادہ کر دیں یا کم کر دیں کوئی افیکٹ کرتے ہیں یا نہیں بس نہیں نہیں یہ زیادہ اگر زیادہ کریں گے کیا ہوگا ویل اندر گر جائیں گے اندر گر جائیں گے اور اگر کم کریں گے پھر ویل ادھر ایڈجسٹ نہیں ہوگا تو یہ بہت ہاں یہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ کہ ہم گیج کو مینٹین رکھیں ورنہ آپ کی ریل نہیں چل سکتی ٹرین یا ڈی ریل ہو جائے گی نیچے اتر جائے گی پٹلی سے یا چلے گی نہیں اتنا ٹائٹ ہوگا کہ ویل چل ہی نہیں پڑے گا تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو مینٹین کریں گیج کو مین سر اس کا جو سائز ہے وہ ریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوری ٹرین پہ ان کی ویل پہ وہ آپ کے گیج پہ ڈیپینڈ کرتے کہ پاکستان میں کون سا گیج چل رہا ہے اگر پاکستان میں لیٹ سے میں وہ گیج والی تصویر ایک بار پھر سے لیا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پاکستان میں چونکہ اسٹینڈرڈ گیج چلتے ہیں سوری پاکستان میں براڈ گیج ہے براڈ براڈ گیج اور براڈ گیج کتنا ہوتا ہے فائیو فیٹ سکس انچ اس کا مطلب ہے کہ 
پاکستان میں یہ جو ڈسٹینس ہے یہ والا یہ گیج یہ فائیو فیٹ سکس انچز ہمیں رکھنا پڑتے ہیں سمجھ گئے ہیلو جی سر جی تو جب امریکہ میں ہوگا تو پھر ہم اسٹینڈرڈ گیج رکھیں گے اور ادھر پھر امریکہ میں گیج جو ہوگا وہ کتنا ہوگا اسٹینڈرڈ گیج فور فیٹ ایٹ اینڈ ہاف انچز ہوگا پھر گیج آپ کا یہ ایکچول تصویر ہے اس کی ویل کی ریلوے کی اور ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں فلینج فلینج ویل ہے یہ جو آپ کو ادھر پر سرا رہے ہیں یہ والا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فلینج فلینج ویل اس کو تھوڑا سا براڈ کیا ہوتا ہے انر سائڈ براڈ کیا ڈفرنٹ ٹائپ کے ریلز ہیں تو ڈبل ہیڈڈ ریل ہوتے ہیں ایک بل ہیڈڈ ریل ہوتے ہیں اور ایک فلیٹ فوٹڈ ریل ہوتے ہیں سو ڈبل ہیڈڈ ریل جو تھا یہ بگننگ میں جب ریلوے بند رہی تھی اس زمانے میں یہ بنا تھا ڈبل ہیڈڈ ریل بس انہوں نے یہ ریل نکالا تھا اور اس کی ریل کی یہ وہ نشانی تھی کہ اس کا ٹاپ اور باٹم آئیڈینٹیکل تھا یعنی فار ایگزامپل اگر یہ اس کا ٹاپ سرفیس ہے ریل کی تو باٹم بھی بالکل آئیڈینٹیکل تھی اسی کی طرح کی اس طرح ٹاپ پہ تھا یہ ہیڈ اور اس کی باٹم بالکل آئیڈینٹیکل شیپ تھی پریمس یہ تھا کہ ہم اس کو یوز کریں گے اور ویل ادھر ہوگا یہ ٹاپ ہوگا ریل کا ٹھیک ہے اور جب کچھ عرصے بعد کچھ سالوں بعد یہ ویئر آؤٹ ہو جائے گا گس جائے گا یا وون آؤٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو انورٹ کر دیں گے اس کو باٹم پہ لے آئیں گے اور اس کو ٹاپ پہ لے آئیں گے اس کو ریورس کر دیں گے ریل کو ان کا تو خیال تھا یہ تھا بڑا اچھا ارادہ تھا تو پرابلم یہ ہوا کہ ریلوے کے لوڈس کی وجہ سے اور ڈائنامک لوڈس کی وجہ سے یہ سرفیس ڈینٹ ہو گئی ادھر ڈینٹ پڑ گئی اس جگہ پہ جو لوور سرفیس تھی اس پہ ڈینٹ اس طرح پڑ گئی اور جب انہوں نے اس کو ریورس کیا تو یوزیبل نہیں تھا دس واز ان یوزیبل تو یہ ڈیزائن فیل ہو گیا اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ہم لائف بڑھائیں ریل کی ٹھیک ہے پر وہ ناکامیاب ہو گیا کیونکہ لوور سرفیس پہ ڈائنامک لوڈ کی وجہ سے کچھ سالوں میں اس میں ڈینٹس پڑ گئے اور جب انہوں نے اس کو ریورس کیا تو یہ والی سرفیس باٹم سرفیس یوزیبل نہیں تھی پھر سیکنڈ اسٹیج میں انہوں نے بل ہیڈڈ ریل نکالا انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کہتے ہیں جو ہیڈ ہے اس کو ذرا اسٹرانگ بناتے ہیں تاکہ اس کی لائف بڑھ جائے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک ریل بنائی جس کا جو ہیڈ تھا وہ ذرا ہیویئر تھا ٹھیک ہے تو بل ہیڈ اس ٹائپ کا تھا اس کی جو ٹاپ سرفیس تھی وہ ذرا ہیویئر کراس سیکشن تھا اس کا اور لوور جو تھا وہ انہوں نے کہا میٹیریل میں ہم کمی کریں گے اس کا اس طرح پہ یہ تھا یہ جو تھا یہ پہلا والا تھا ڈبل ہیڈڈ ریل تھا اور یہ والا جو ہے یہ بل ہیڈڈ ریل ہے بل ہیڈڈ ریل پر یہ ڈیزائن بھی ناکام ہو گیا کیوں کیونکہ اس میں آپ کو ادھر ایک اسپیشل چیئر لگانی پڑتی تھی جس کو فیسٹن کیا جاتا تھا سلیپر کے ساتھ اسپیشل چیئر تھی اسپیشل چیئر We had to use over here. اس کی وجہ سے اس کو پھر ہم سلیپر کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے اور یہ جو تھا ڈیزائن بہت سکسیزفل نہیں تھا کیونکہ یہ انسٹیبل بھی تھا کیونکہ اس کی وڈ کم تھی وہ مٹیریل کراس سیکشن کم کرنا چاہتے تھے تاکہ مٹیریل میں سیونگ ہو پر یہ انسٹیبل ڈیزائن تھا ٹھیک ہے تو ابھی میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں دا فرسٹ ریل یوز دا آئیڈیا واز دیٹ ونس دا ہیڈ واز ون آؤٹ یہ ڈبل ایڈیڈ ریل کی بتا رہے During service, the rail can be inverted and reused. Experience ever showed that while in service, 
the bottom top of the rail was dented to an extent because of a long and continuous contact with the chairs that it was not possible to reuse it. This led to the development of the bullheaded rail or bullheaded which had an almost similar shape but with more metal in the head. Head pe metal zyada tha. Uh, uh, which had an almost similar shape but more metal in the head to better withstand wear and tear. Uh, this rail section had the major drawback that chairs were required. Either chairs are required to fix it to the sleeper. Uh, were required for fixing it to the sleeper. The flat footed rail or finally kya hua? Ye bhi unsuccessful ho gaya design. Or finally unho ye kya kya? Flat footed rail nikala. Jo aaj kal bhi chal raha hai design uska. Or wo ye ke wo this type of design. Flat footed rail. So here you have flat footed frame. Finally, a final design. It was called the Chalrayevala design. This may material be come use of the or is strength be there, stability be there, or this go up bearing plate to each OT upper Kabi Gabar, Shuru Shuru Majavi, a bundle to go without bearing plate. The artist will use custom. So, this is what we call the T-type cross-section or the inverted T-type. Therefore, it was developed which could be fixed directly to the sleepers with the help of spikes, kilo ke, but that they are able to fix it with kilo ke. Spikes ke, with the help of spikes. Another advantage of this is flat foot rail. And its advantage is that uh, it is more economical design. Steel is may come use hote, giving greater strength zyada hoti hai. Bending stress ko zyada ye sustain kar sakte hai. Zyada stress le sakte hai. Tensile stress. Or lateral stability bhi iski bhoat hoti hai. Kyunki iski jo base hai, wo wide hai. As compared with the bull-headed rail uh, for a given cross-section area. The flat-footed rail has been standardized for adoption. Or generally abhi ye use ho rahe. Sub countries may take even. So double headed, bull headed flat. So double headed rail were the first stage of development consists of three parts, the upper table, web or lower table. The upper table was identical and they were introduced with the hope that they will be used to double the life of the rail. So that if the top is worn out, the rail can be reversed. This type is no longer in use. So I just said that the initial surface was dent or jati, the use of use the kya jati. The bull headed rail jo hai, this consists of a head foot and web. Size but I way or a typical ye wala ye bullet headed rail. So, uske baad ye wala finally flat footed rail jo design. So, flat footed rail in this type the footing is spread out to form the base. This type is more stable, economical because of less material in the bottom flat part and it maintains a more regular top surface than the bullet headed rail. Or, this is a stable, hai, economical, and its strength is a both advantage. Hai. So, now this is adopted. Flat footed rail is used. We are at the rail. So, we are at the rail. We are at the top surface. We are at the wheel. We are at the top surface. We are at the top surface. And at the end, we are at the side. So, 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 we are at the top surface pe ek wear and tear hota hai is jagah par top jo surface hai idhar wear hota hai kyun idhar wheel hota hai aapka idhar wheel hota hai aur wo iske sath kabhi aap accelerate karte hain कभी आप डिसेलरेट करते हैं ठीक है कभी आप ब्रेक लगाते हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से वीर एंड टियर इसमें होते हैं टॉप सरफेस पे इसके अलावा जो रेल के एंड्स पे होते हैं रेल के एंड्स पे किधर होते हैं रेल के एंड्स पे इधर होता है कि रेल लिमिटेड लेंथ में आती है उसकी खास लेंथ होती है 
तो उसको हम ज्वाइन करते हैं रेल्स को फॉर एग्जांपल अगर ये एक रेल है आपकी और ये दूसरी रेल है ये साइड व्यू है साइड व्यू तो इधर आप इसको हम फिश प्लेट के थ्रू दोनों को कनेक्ट करते हैं आपने देखा होगा और इधर इसको बोल्ट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं ये फिश प्लेट होती है तो दोनों रेल्स को बट जब व्हील इधर आते हैं आपका रेलवे का और ये आते तो इधर ये जब इधर से गुजरते हैं गैप के ऊपर से तो इस कोने को स्ट्राइक करते हैं और ये वो नाउट हो जाते हैं इस डायरेक्शन में जब जाते हैं सिमिलरली जब व्हील आपका इस डायरेक्शन में आते हैं इस डायरेक्शन में तो आके इस कोने को इधर स्ट्राइक करते हैं तो ये पोर्शन वियर आउट हो जाते हैं स्ट्राइक करने की वजह से डायनेमिक फोर्सेस की वजह से और जिसकी वजह से इस जॉइंट पे बहुत स्ट्रेस पड़ते हैं और इसकी मेंटेनेंस बहुत रेगुलरली आपको करनी पड़ती है तो ये आ, रेल के एंड्स पे ये जॉइंट बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि रेल लिमिटेड लेंथ पे अच्छे हमने ज्वाइन करना होता है प्लस ये ज्वाइंट इट टेक्स केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन समर्स में और विंटर्स में अगर ये ना हो तो समर में ये एक्सपेंड हो जाएगा ये भी एक्सपेंड हो जाएगा और ये इन दोनों पे फोर्सेस अप्लाई और आपकी जो रेल लाइन है वो बकलिंग हो जाएगी इस तरह हो जाएगी बकलिंग ठीक है मैं आपको तस्वीर एक दिखा दू रेल की बकलिंग अगर जॉइंट्स आप ना प्रोवाइड करें फिर आपकी रेल की बकलिंग हो जाएगी बकल क्रिकेट हो जाएगी रेल जो है इधर एक तस्वीर देते हैं बकलिंग की मैं आपको एक मिनट इस तरफ बकल अप हो जाती है क्यों क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट जो है उसने प्रॉब्लम बनाया था ये ये बकलिंग हो गई है देख रहे इसमें भी बकलिंग हुई है पर स्लाइड बकलिंग है इसमें ये इधर देखें स्लाइड है पर इसमें ज्यादा बकलिंग हो गई है तो जब आपके जॉइंट्स फेल हो जाएंगे और दे वोट बी एबल टू केटर फॉर द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन उसको जैसे फोर्सेज अपलाएंगी और आपकी सारी जो रेल लाइन है वो बकलिंग बकल अप हो जाएगी और अनयूजेबल होगी और उसे ट्रेन के डीरेलमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे गाड़ी का पटरी से उतरने के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो थर्ड है ऑन द साइड ऑफ द रेल तो रेल के साइड पर भी आ, तो आ, होते हैं और वो इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स है ये हॉरिजोंटल कर्व है ठीक है ये इनर रेल है और ये आउटर रेल है ठीक है जब ट्रेन आती है स्पीड से हॉरिजॉन्टल कर्व को निगोशिएट करती है तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है आउटवर्ड्स फोर्स ठीक है और जिसकी वजह से आपका एक्सेल थोड़ा सा शिफ्ट होता है टूवर्ड्स द आउटर व्हील आउटर रेल और इस इधर सरफेस पे इधर वियर एंड टीयर होता है जो फ्लैन जो होता है वो इधर जरा टच होता है और इस जगह पर वियर एंड टीयर जरा ज्यादा होती है साइड के रेल की साइड पर होती है यानी इस साइड पर होती है ये रेल है तो जो आपकी साइड पर इधर आउटर रेल की इस साइड पर आपकी वियर होती है इस साइड पर क्योंकि इधर फ्लैंज इधर घिसते हैं इसके साथ और इधर वीर एंड टीयर इस साइड पर होती है उस वजह से टू रिड्यूस वीयर अभी देखते हैं कि इसने क्या लिखे पड़े टू रिड्यूस वीयर ऑफ रेल यूज ऑफ स्पेशल अलॉइज स्टील यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंगनी स्टील या वेनेडियम स्टील यूज होते हैं जो जरा स्ट्रॉगर अलॉइज हो स्टील के साथ और मेटल्स को मिक्स किया होते हैं गुड मेंटेन्स ऑफ ट्रैक ज्वाइंट्स जो है उनको आपको मेंटेन्स करनी पड़ती है और जो एक्सपेंशन गैप है रेल के रेल के एंड्स पे मैं एंड डैमेज को किस तरह रिड्यूस कर सकता हूँ कि अगर मैं एक्सपेंशन गैप को कम कर दूं पर प्रॉब्लम ये है कि मैं इस एक्सपेंशन गैप को ये जो गैप है मेरा ये जो गैप है इस गैप ये जो गैप है अगर इस गैप को मैं कम कर दूं फिर प्रॉब्लम ये होगा कि 
it won't be able to allow for the expansion of the rain in summers theek hai to main isko bahut kam bhi nahi kar sakta obviously aur kam as kam rakhunga taaki par bahut kam main nahi kar sakta kyun kyunki uske wajah se it won't be able to cater for expansion aur aapki fasal ho jayegi to mujhe khaas gap rakhna padega uski wajah se aur uski wajah se bahut stresses aate hain impact ki wajah se kono pe aur ye rail sir agar hum is सर अगर हम इसमें रबर रख दे सर तो फिर वेयर एंड टेयर नहीं होगी सर क्या रखेंगे रबर सर रबर इसके बीच में सर इंस्पेक्शन जॉइंट पे नहीं पर रबर जो है वो इतना हार्ड नहीं हो सकता ना आप सॉफ्ट रबर रखेंगे तो ट्रेन के बहुत हेवी लोड्स होते हैं बहुत हेवी लोड्स होते हैं ट्रेन के और वो वो जो है वो रबर को डैमेज कर देंगे नंबर 1 और नंबर 2 है कि रबर तो आप रखना पड़ेगा तो हार्ड रबर रखना पड़ेगा सॉफ्ट तो नहीं रख सकते जो हार्ड रबर जो है वो गैप में आप रखेंगे फिर वो आपकी रेल्स एक्सपेंड नहीं होगी ये मसला होगा तो ऑब्वियसली अच्छा आपके जहन में ये आइडिया है पर इन्होंने ये ट्राई किया होगा वो काम नहीं करता इसलिए कोई चारा नहीं है अभी ज्वाइंट से भी है आपके बट बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न रेलवे में हम कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल यूज करते हैं बाद में एंड में हम पढ़ेंगे स्कोर के एंड इसलिए आपको ये जॉइंट कोई आपका चारा और नहीं आपको प्रोवाइड करना पड़ता है ये पर इसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है ठीक है बाद में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको टू रिड्यूस वेयर ऑफ रेल तो एक्सपेंशन के इनर एंड आउटर रेल्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं ये जो कर्व है जिस तरह मैंने आपको बताया तो ये जो आउटर रेल है इस पे वेयर ज्यादा होते हैं आउटर रेल की इनर सर्फिस जो है इस पे वियर होते हैं आउटर रेल की इनर सर्फिस पे इन साइड पर ये जो इन साइड सर्फिस पे ये होते हैं तो आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर आप एक्सचेंज कर लेते हैं इसको इधर ले आए रेल को और इस रेल को आउटसाइड साइड फिट कर दे ठीक है सर इनर साइड पे क्यों नहीं सर वो होता है वेयर एंड क्योंकि जिस तरह मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड एक्ट करती है इस तरह ठीक है आउटवर्ड एक्ट करती है तो उसकी वजह से ये होता है कि जो आपका ये जो रेल है ये एक रेल ये और एक ये तो लेट से ये वाला इनर रेल है इनर और ये आउटर रेल है और आपका ये एक्सल है इधर सॉरी ये व्हील है आपका ठीक है ये एक्सल है तो इनर से आउटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है टूवर्ड्स द आउटर रेल तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरह होगी फ्रॉम द इनर टू द आउटर और उसकी वजह से ये सारा एक्सेल शिफ्ट हो जाएगा जब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर कांटेक्ट आपका बढ़ जाएगा इधर कांटेक्ट बहुत क्लोज हो जाएगा और इधर वियर होगा इस जगह पर वियर होगा समझ गए क्योंकि शिफ्ट होगा इधर वियर इतना नहीं होगा क्योंकि इधर गैप बढ़ जाएगा इधर गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और उधर बिल्कुल खत्म हो जाएगा गैप इस वजह से आउटर व्हील की इनर जो फेस है उधर आपका वियर इंटीरियर होगा सही है सर अच्छा इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि चेक रेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो हेलो सर की आवाज कट गई मेरे ख्याल में बिल्कुल हेलो सर आपकी आवाज नहीं है सर
فیدان و اتشام دوار نشته جو سر انترنت با خراب شوی سبا رو که رازی سر کر سر د سر نمبر کچا سری ور سر رابطو گیس نه چا غلا یی پریزنٹیشن کی دل ته مونږ ناستی وسیم بھائی سر کدر چلے گئے یار वेट करे घर के काम होंगे कुछ होगा अच्छा जी लाल भाई आप कैसे हैं अरे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है यार सब आलो के बिजली बत्ती जाली मानो The recording starts and the message is not recorded. Yes, yes, yes. I'm going to send you a message. 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 वड़ो खल को वाड़ा कारु नहीं क्या ना बस रे आओ घट के शिव हर हर संस्था पर जानकर तो नहीं क्या ना यार अनस सिंह ये ठीक ठाक जंदी सिंबल अगर करा लो शिया खचब शक्ति अगर करा उनको कम लेगी आज तब तुम लेगी आज उसमें दा अनस ने दो अनस तालब दे या खा सर्जे के सार वक्ती के यो नेर की तरह लगूपा दर कवल पकार दी उसी में असर नंबर है सरिश्ते ना नमः सरिश्ते यह दा अनस यख तताड़ल गुआड़ी दश पे हेलो हेलो ऐ जगा ऐ वाला सवाल तो क्यों कह रहा राजी और क्या रुस तो गप लगू व्हाट्सएप के ये ठीक था वाह दी तपोस कहो बच्चे वाह तपोस कहो बच्चे आ अली से दीपक मेरा क्वेश्चन सर से यार क्वेश्चन ये है ना कि जालिमों 
पहले से रेल बनी हुई है अब क्या करना है ना कोई उसको तोड़वा सकता है ना कोई और दूसरा बना सकता है एहतम सर को कॉल करो सर क्लास के सर कल प्रेजेंटेशन एहतम भाई कल करो सर को एहतम क्लास के लगा नाटे का अल्लाह दियो बखी खैर इंसानो दवा तो बजू रुस्त ब दवा दे जो करना रुस्त ना मतलब सब इंशा जो मैं परवल ओ पकाते छ नन मरशे वे छ खर वज वाला खुदा वर कड़े खैरत वाले वे सरमी ओ कना ना आगा पजे खुदा इजाज करे जो तो दवा को मारा दबाने से के छड़ी दे द पछ वो खैरत तुम ने की खर पसीना दली सावतम ग्रुप में मैसेज कर देना प्लीज अली तो बोले ताएंगे बस पारण के ना यार वो मोबाइल लेट आ जा रहा है लेट आ जा रहा है डेट आ जा रहा है डेटा पैकेज खत्म हो जाएगा अच्छा 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 हां ना हमने अभी तो माय टेलनार से वो 10 10 एमबी कलेक्ट की है उस पे का क्लास <laughs> वसीम वो कहते थे डेट अनी के साथ में आगे ऐप तरह से मैं सवाल को मुझे उसी और दस एम बी रहा कि जो व्हाट्सएप के मैसेजेस पीछे पहिमान दा का शेम खा देखा बाज वो कारु की गोरे ए मजा ओए मजा मैसेज चुप खार पड़ा किया ना शो का ना खार पड़ा किया to do it's a matter of such a manager so cylinder of so is the kelival de no masa de gora porun ki pate jo akal es dana ko yaar de wado khabar na de wado khal ko wade khabar de astral por tro ye gai ta sara خوب کې چرته نه درنه منو ستا شو ستا خواته نو ستا سوري نه لري لري تخته اجازه نه ته دی وی بین کې اگه بنس بجانه اخر وټس اپ بو ورغه اوه انا سا ته خو مه یخ کړه کنه بو غوپه مې در لدر کړه بس وس ته خو خبره مه کوه ځان ګرم کې چرته ساده رم چول په تصویر کې कम दे तुम तो गोपा कलर आगे अदर रूपी परमान ये सिंह तब दे वो दम सिंह तब द स्वाद द स्वाद ना तरबेरा डेम अगर डेम तब अगर जे तब दे वो दम ये मलिया ये खटक ने वर्षा अंदर ही जगह साथ वाला रे खतरनाक कस तुम नामीर खटक थे بیاد پختو او متل و تو ہیں ایز کو شال ہسی بس پہ کے فائدہ ہے ماں کھٹو کے سڑا لے دے نہ دے تا کھٹو کے سڑے نہ دے دے لے او کھٹک پہ سڑے نہ شو بنگ بلر گے نہ شی زائے نہ سدے سو یار اے مل خزا مت پولیٹک میں ایسے لے سو چھ مڑا متل پہ غلط ہو خال کو فائدہ ہے 
अरे बेंस के बीम के आगे बेंस बजाना कैसे उस में गलत में शुवेरी दुमरे में टाइट याद करे दे It is to catch an pulse before a swine. They can say they English. They don't want to be sure at least. Urdu can say they can't be. Now, see that person. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm going to turn the old one on. I'm going to close it. Okay. Now, the recording is going on. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, uh, Urdu can say they आप मैंने क्वेश्चन पूछा था वो जॉब नहीं है इसलिए शायद आवाज बंद होगी तो ये जो अभी मैं बनाई है मैंने रेलवे का एक्सल व्हील बनाए और एक्सल बनाए सॉरी शो नहीं हो अभी नजर आ रहा है आपको स्क्रीन नजर आ रही है नजर आ रही है स्क्रीन सर जी सर ओके तो अभी ये मैंने रेलवे का एक एक्सल बनाया है और उसका रेलवे के दो व्हील्स हैं तो ये इसको मैं आउटर व्हील कहूँगा आउटर व्हील और ये इनर व्हील है इनर व्हील ठीक है तो इस जगह पर लार्ज डाया भी जरूर लार्ज डाया, लार्ज डाया। ये जो मैंने तस्वीरें ड्रॉ की आप एग्री करते हैं इससे यानी जो रेड कलर है इधर डायमीटर ज्यादा है व्हील का और जो ब्लू जगह है उधर डायमीटर कम है व्हील का जी सर ठीक है अच्छा अब ये जब एक्सल जाएगा कर्व में सर्कुलर कर्व में जाएगा ये सर्कुलर कर्व है ठीक है ये सर्कुलर तो आप एग्री करते हैं कि इसका इसका रेडियस कम है ये इनर व्हील है इनर इनर रेल है और ये आउटर रेल है ठीक है तो आउटर रेल का रेडियस ज्यादा है इनर रेल का कम है एग्रीड और नॉट हेलो सर हाँ ठीक है तो इसके वजह से क्या होगा दिस डिस्टेंस आउटर आउटर सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस जो है ये वाला दिस विल बी लार्जर देन दिस डिस्टेंस ठीक है ना आउटर रेल का ये जो डिस्टेंस है ये वाला इसको ये ब्लू कलर में क्या तो ब्लू कलर डिस्टेंस इज मोर देन द रेड कलर डिस्टेंस ठीक है तो लेट से अगर मैं इधर डिस्टेंस को इसमें मार्क करूं तो इधर तक ये पहुंचते हैं इधर तक अगर इस ये जो इनर डिस्टेंस है अगर इसको मैं इधर से नापूं तो इधर तक पहुंचेगा इतना डिफरेंस है ये जो है ये डिफरेंस इन लेंथ हो गया दोनों में डिफरेंस इन लेंथ हो गया दोनों आर्क्स में ये डिफरेंस हो गया ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये वाला ये डिफरेंस इन लेंथ हो गया सर्कुलर पोर्शन जो दिस इन डिफरेंस इन लेंथ ठीक है तो लेट से ये अगर मेरा कोनिंग ना हो व्हील्स पे इफ देर इज नो कोनिंग नो कोनिंग तो इन ये जो डाया दोनों डायाज इक्वल होंगे एग्रीड और नॉट अगर कोनिंग ना हो तो ये दोनों डायमीटर इक्वल होंगे तो जब इस पे से लेट से इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 50 रेवोल्यूशन लगते हैं इधर तक 50 रेवोल्यूशन व्हील के जिस पे कोनिंग ना हो और इस पे भी ये डिस्टेंस के ये डिस्टेंस इक्वल है इधर तक तो इधर तक 50 रेवोल्यूशन लगेंगे उसी व्हील के नॉन कोन व्हील के ठीक है पर ये डिस्टेंस कवर करने के लिए लेट से अगर फुल डिस्टेंस कवर करने 
تو اس کو ففٹی فور ریولیوشن چاہیے ہوں گے ویل کے کیونکہ یہ ڈسٹنس زیادہ ہے یہ سارا ڈسٹنس بلو جو ہے ڈسٹنس یہ ریڈ ڈسٹنس سے زیادہ ہے تو اگر نان کول ویل ہو جس میں کوننگ نہ ہو تو اس کا ڈائی اس کا جو ایک ہی ڈایا ہوگا نان کون ویل کا یہ ایک ہی ڈایا ہوگا ون ڈایا ہوگا اس کا ایک ڈایا ہوگا تو اس پہ اس کو ففٹی ریولیوشن اس پہ لگتے ہیں اور اس آؤٹر کے لیے ففٹی فور ریولیوشن لگیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ تو ایکسل تو ایک ہی ہے کیا ہوگا یہ والا جو ایکسل ہے یہ سلپ ہوگا آؤٹر ایکسل سلپنگ ہوگی کیوں کیونکہ اس نے ڈفر ففٹی ریولیوشن اس میں ففٹی ریولیوشن میں ڈسٹنس کرو گا اور یہ ففٹی فور میں ہوگا پر وہ تو ریجڈ ایکسل ہے ٹھیک ہے جتنے ریولیوشن یہ کرے گا اتنے اس نے بھی کرنے ہیں تو یہ سلپ ہوگا بھی اور وہ ڈسٹنس نہیں کور ہو سکتا پر جب ہم کون ویل پرووائڈ کریں گے تو جب سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے آؤٹ ورڈ فورس ڈیولپ ہوگی تو یہ جو ایکسل ہے یہ اس طرف شفٹ ہو جائے گا ٹوڈ دا آؤٹر ویل ٹوڈ دا آؤٹر ریل یا آؤٹر ویل یہ شفٹ ہو جائے گا تو پہلے اسمال ڈایا ان کانٹیکٹ تھا ابھی لارج ڈایا ان کانٹیکٹ ہو جائے گا آؤٹر ویل کے ساتھ آؤٹر ریل کے ساتھ جب لارج ڈایا کانٹیکٹ میں ہوگا تو پر ریولیوشن ڈسٹینس بھی زیادہ کور ہوگا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ والا ویل زیادہ ڈسٹینس کور کرے گا اور انر ریل کے ساتھ یہ ہوگا چونکہ یہ شفٹ ہو جائے گا اس کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ لارج ڈایا کے ساتھ ہو جائے گا پوائنٹ آف کانٹیکٹ یہ ہو جائے گا جب یہ شفٹ ہوگا آؤٹر ویل کی طرف تو پوائنٹ آف کانٹیکٹ یہ ہو جائے گا ڈایا بڑھ جائے گا ایک ریولیوشن میں زیادہ ڈسٹینس ویل کور کرے گا اور جب یہ شفٹ ہوگا ادھر پوائنٹ آف کانٹیکٹ اسمال ڈایا ہو جائے گا یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہو جائے گا ریل کے ساتھ اسمالر ڈایا ان کانٹیکٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ کم ڈسٹینس کور کرے گا ایک ریولیوشن میں پر ریولیوشن تو ویل نے ایکول کور کرنی ہے پر یہ ڈسٹینس زیادہ کور کرے گا ایک ریولیوشن میں یہ کم کرے گا اور آؤٹر ڈسٹینس زیادہ اور یہ کم ہے لہٰذا کون ویل کو تقریباً ایکول ریولیوشن لگیں گے دونوں ڈسٹینس کور کرنے میں اور دیر ول بی نو سلپیج آف ویل سلپیج نہیں ہوگی ویل کی اور سیم ریولیوشن میں یہ انر ڈسٹینس بھی کور ہوگا کیونکہ اسمالر ڈائی ہے ویل کے اور سیم ریولیوشن میں یہ لارجر ڈسٹینس کور ہوگا کیونکہ ڈائی زیادہ ادھر ویل کا کانٹیکٹ کا اور ایک ریولیوشن میں زیادہ ڈسٹینس وہ کور کرے گا تو سلپیج نہیں ہوگی ویل کی ہیلو سمجھ میں یا نہیں نہیں سمجھ آئی سر سر یہ اوپر والا سر سمجھ نہیں آئی صحیح کون سا والا اوپر والا یہ اوپر والا اس پہ ذرا سمجھا دے کہ پروسیس کیا ہوتا ہے تو آپ غور سے جی دیکھ لینا میرے اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کو یہ یہ ریلوے کا ویل ہے یہ دیکھ رہے ہیں کون ویل ہے اچھا یہ آپ اگری کرتے ہیں جب آپ کرو میں جائیں گے تو آؤٹر ڈسٹینس جو ہے وہ زیادہ ہوگا یہ آؤٹر ڈسٹینس ہے آؤٹر ڈسٹینس یہ والا یہ بلو کلر میں ہے آؤٹر ڈسٹینس یہ زیادہ ہوگا کمپیئرڈ ود دا ریڈ ڈسٹینس یہ تو ایگری کرتے ہیں نا یعنی یس سر یہ ڈسٹینس زیادہ ہوگا اور یہ والا کم ہوگا ریڈ والا یہ ایگری کرتے ہیں نا کرو میں یس سر ٹھیک ہے تو اگر فار ایگزامپل فار ایگزامپل ففٹی ریولیوشن میں اگر کوننگ نہ ہو ویل کی یعنی نو کوننگ ہو کوئی کوننگ کوننگ نہیں ہے لیٹ سے ففٹی ریولیوشن میں اگر یہ ڈسٹینس کور ہوتے ہیں تو یہ ڈسٹینس کتنے ریولیوشن میں کور ہوگا یہ سارا ڈسٹینس یہ والا کتنے میں کور ہوگا ففٹی میں ہوگا ہیلو یس سر یس سر نہیں نہیں ففٹی میں نہیں ہوگا نا ہوگا میں نے آپ کو بتایا لیٹ سے میرے پاس نو کوننگ ہے نو کوننگ کوننگ میں نے نہیں پرووائڈ کی ہوئی کوئی کوننگ ویل پہ نہیں ہے تو اگر ففٹی ریولیوشن میں ایک ہی ڈائے ایک ہی ڈائے انر کا اور آؤٹر ویل کا ان سائڈ کا اور آؤٹ سائڈ اس ویل کا بھی یہ ڈائے اور دوسرے کا بھی یہ ایک ہی سیم ڈائے ہے ٹھیک ہے تو اگر کوننگ نہیں ہے تو یہ یہ ڈسٹینس لیٹ سے 
इसको मैं कितना कह लू ये डिस्टेंस है वन ट्वेंटी फीट और ये डिस्टेंस है वन थर्टी फीट ये वन थर्टी है डिस्टेंस और ये वन ट्वेंटी है लेट से ये ज्यादा है आउटर व्हील का तो लेट से कि कोनिंग नहीं है तो ये लेट से ये फिफ्टी रेवल्यूशन में ये वन ट्वेंटी फीट कवर होते हैं तो ये जो वन थर्टी है ये कितने रेवल्यूशन में कवर होगा फिफ्टी से फिफ्टी हो गया से कम हो गया ज्यादा होगा ज्यादा होगा ज्यादा ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है लेट से ये फिफ्टी फिफ्टी फोर रेवल्यूशन में कवर होते हैं डिस्टेंस तो ये ये फिफ्टी में कवर हो रहे और ये फिफ्टी फोर में कवर हो रहे रेवल्यूशन में पर आपका एक्सल तो एक ही एक्सल है आप डिफरेंट स्पीड्स पे तो नहीं चला सकते एक ही एक्सल है तो अगर इसने फिफ्टी करने हैं तो इसको भी फिफ्टी करने पड़े के पड़ेंगे ठीक है पर ये फिर क्या होगा ये डिस्टेंस फिफ्टी फोर में कवर होता है ये फिफ्टी में कवर होता है तो क्या होगा आप अगर कोई कोनिंग नहीं है तो स्लिप होगा आपका व्हील जो आउटर व्हील है उसको ये ड्रैग करेगा ठीक है और आपका आउटर व्हील स्लिप होगा जी समझ गए आप अगर कोनिंग नहीं है अगर कोनिंग नहीं है तो आपका आउटर व्हील स्लिप होगा क्यों क्योंकि 50 रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस कवर होता है ये 54 में होते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस डिफरेंट है सर तो गेज ज्यादा होगा क्या ज्यादा होगा गेज गेज सर जो गेज है जो बीच में गेज कांस्टेंट है गेज गेज कांस्टेंट है गेज चेंज नहीं कर सकते ये गेज डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होता तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है सर क्योंकि सेम रहेगा सर अगर गेज भी कांस्टेंट हो सर तो कोनिंग भी नहीं है तो फिर किस तरह डिस्टेंस की बात आप कर रहे हैं Length of curve is equal to r times theta. Agreed or not? Yes, sir. Agreed. R k. R k. Batai. Radius. Radius. Theta k. Theta k. Central angle Indeed. theta. Ye wala theta. Central angle in the radian. ठीक है? इसका radius inner wheel का कितना radius है? मुझे पता है. Inner rail का क्या radius है? Ye wala. Outer का कितने? Ye wala. आउटर का रेडियस ज्यादा है कि इनर का रेडियस ज्यादा हेलो आउटर आउटर का तो आउटर का जो डिस्टेंस है सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस ये ज्यादा नहीं होगा इनर से क्या ये फॉर्मूला जब जब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आउटर का डिस्टेंस ज्यादा होगा ये वाला का ये ब्लू कलर डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये रेड वाला कम होगा डिस्टेंस लेकिन सर दोनों के रेडियस तो बराबर है हमारे पास सर अगर कोनिंग नहीं होती यार मैं उस व्हील की बात नहीं कर रहा मैं स्कर्व की बात कर रहा हूँ मैं व्हील की बात नहीं कर रहा मैं स्कर्व की बात कर रहा हूँ समझ नहीं रहे आपका माइंड किसी और तरफ है यार ये आपका कर्व है ये ये इनर व्हील है और ये आउटर आउटर रेल है ये आउटर रेल है और ये इनर रेल है ये जो रेडियस है ये कम है आर वन और आर टू ज्यादा है ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा ये डिस्टेंस ज्यादा होगा आउटर रेल का ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये इनर इनर रेल का जो डिस्टेंस है ये वाला ये कम होगा ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस कम होगा तो अगर अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोनिंग ना हो इस तरह का व्हील हो कोई कोनिंग ना हो ठीक है तो इधर डायमीटर में डिफरेंस नहीं है ये ये आउटर डाया और इनर डाया एक ही है एक ही है कोई कोनिंग नहीं है नो कोनिंग नो कोनिंग ठीक है तो ये व्हील जब इस पे जाएगा लेट से 
तो ये ये वाला डिस्टेंस 50 रेवोल्यूशन में ये कवर करते हैं ये वाला डिस्टेंस इस एक्सल का जिसमें कोनिंग नहीं है तो इसके लिए कितने रेवोल्यूशन चाहिए होंगे इस ब्लू के लिए 54 हाँ लेट से 54 चाहिए होंगे क्यों क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ज्यादा रेवोल्यूशन चाहिए होंगे ठीक है पर आप ये तो नहीं कर सकते कि ये ये वीर 50 रेवोल्यूशन घूमे और ये 54 चले क्योंकि रिजिड एक्सल है एक्सल आपका रिजिड है दोनों कंटेक्ट हुए रिजिड मैनर में कनेक्ट हुए हुए हैं तो उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से क्या होगा आपका ये वाला जो व्हील है आउटर व्हील ये स्लिप होगा एक व्हील इसमें स्लिप होगा क्योंकि एक्सल ने तो मूव करना है ना तो स्लिपेज होगी स्लिपेज होगी व्हील की ठीक है पर अगर आप कोनिंग प्रोवाइड कर दें कोन्ड व्हील तो उसमें क्या होगा कोन्ड व्हील के दो हर तरफ दो डायमीटर होते हैं एक स्मॉल डायमीटर है और एक लार्ज डायमीटर है इधर स्मॉल डायमीटर है उधर लार्ज डायमीटर है राइट जब ये एक्सेल कर्व में जाएगा ठीक है इस कर्व में जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में ठीक है तो आपका एक्सेल शिफ्ट होगा फ्रॉम द इनर रेल टू द आउटर रेल या ना फ्रॉम फ्रॉम द इनर व्हील टू द आउटर व्हील आपका एक्सेल शिफ्ट होगा इस तरह तो जब ये एक्सेल शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में फ्रॉम द इनर इनर व्हील टू द आउटर रेल या व्हील कह दो जब इस तरह शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में तो पहले इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले ये वाला था स्मॉल डाया पे पर जब अभी ये शिफ्ट होगा तो आउटर व्हील पे लार्ज डाया पे कांटेक्ट आ जाएगा और जो इनर व्ही इनर रेल है उसमें पहले इधर था कांटेक्ट लार्ज पे था पर जब ये शिफ्ट होगा तो इनर रेल पे स्मॉल डाया पे कांटेक्ट आ जाएगा रेल के साथ इसका कांटेक्ट ठीक है तो इसका अभी ये होगा कि आपका जो आउटर रेल है इधर आपका लार्ज डाया आ जाएगा कांटेक्ट लार्ज डाया कांटेक्ट और इधर क्या होगा स्मॉल डाया कांटेक्ट ठीक है जब डायमीटर लार्ज होते हैं तो एक रेवोल्यूशन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं यानी हेलो यस सर ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं और जब जब स्मॉल होता है तो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कम कवर करता है फिर व्हील यानी इसका मतलब है कि जब एक्सल एक रेवोल्यूशन करेगा एक रेवोल्यूशन तो इधर डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा इधर कम होगा डिस्टेंस समझ गए इधर ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा और इधर कम होगा डिस्टेंस तो कौन व्हील जब इस पे जाएगा तो फॉर एग्जांपल इसको 50 रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस कवर होगा और ये भी फिफ्टी में कवर हो जाएगा क्योंकि इधर लार्ज डाया है कॉन्टेक्ट का तो इधर एक रेवोल्यूशन में कम डिस्टेंस कवर हो रहे इधर ज्यादा हो रहे और इधर हमें ज्यादा डिस्टेंस चाहिए क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो इक्वल रेवोल्यूशन में एक्सेल के डिस्टेंस का इक्वल रेवोल्यूशन में ये ज्यादा डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा और कम भी कवर हो जाएगा और स्लिपेज नहीं होगी भी ठीक है यानी समझ गए हेलो यस सर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो फिर आके इधर फिजिकल आके मेरे से समझ ले ठीक है पर अभी मैंने बता दिया आपको अगरवाल में भी पढ़ने कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें बहुत टाइम हमने इसको दे दिए हेलो आगे भी हमने नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है अच्छा इस तरह के ब्रेक लेते और वील मीट एट इलेवन थर्टी इनशाला ठीक है इलेवन थर्टी पे मिलते फिर
हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी हेलो अच्छा वो कोनिंग वाली समझ आ गई या नहीं अभी भी नहीं आई समझ अच्छा बस सिंपल मैं एक बार फिर से खैर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ये आपका कौब है ठीक है ये इनर रेल है इनर रेल और ये आउटर रेल है और लेट से दो केसेस लेते हैं नॉन कोनिंग है व्हील आपका कोन नहीं हुआ हुआ और दूसरा केस ये है कि वही कौब है ये आपका इनर इनर रेल है इनर रेल और ये आउटर रेल है ठीक है और इसमें आपको कोनिंग हुई हुई है कोनिंग है कोनिंग इज प्रेजेंट व्हील्स में ठीक है इसमें अब नॉन कोन व्हील जो होगा जिसमें कोनिंग नहीं होगी वो ये वाला डिस्टेंस 50 रेवोल्यूशन में कवर करेगा और चूंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये 54 में करेगा पर दिस के दिस इज नॉट पॉसिबल हम डिफरेंट रेवोल्यूशन नहीं कर रख सकते इसलिए स्लिपेज होगी व्हील की स्लिपेज व्हील की स्लिपेज होगी पर जब कोनिंग होगी तो उसमें शिफ्टिंग की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप इधर भी होती है पर और इधर भी होगी शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा इधर लार्जर डायमीटर कांटेक्ट आ जाएगा तो इधर एक रेवोल्यूशन में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा इसमें एक रेवोल्यूशन में कम डिस्टेंस कवर होगा तो ये अगर 50 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर होगा चूंकि इधर स्मॉल डाया था और इधर लार्ज डाया था व्हील का कॉन्टेक्ट पॉइंट का तो ये भी एक रेवोल्यूशन में ज्यादा डिस्टेंस इधर कवर होगा क्योंकि डाया ज्यादा है व्हील का तो ये भी फिफ्टी में होगा तो देर विल बी नो स्लिपेज समझ गए यानी yes, फिर भी समझ ना आए तो कभी यूनिवर्सिटी आए तो मेरे से पूछ ले मैं खुद फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा uh, so uh, uh, coning the, the coning the wheels reduces the damage uh, in the wheel rims and rails damage is caused because of friction action of rims with inner faces of rail top theek hai to ek to ye hai ki aapki slippage nahi hogi to damage kam ho jayega uski wajah se aapke wheel ka aur dusri baat ye hai ki slippage nahi hogi aur damage bhi kam ho jayega uski wajah se theek hai dusri baat ye hai ki अगर आप इधर जाए प्लेन एरिया में क्या होगा जब स्ट्रेट सेक्शन होगा उधर क्या होगा जब स्ट्रेट सेक्शन में जाएगा ये तो कर्व था तो जो स्ट्रेट सेक्शन होगा उसमें ये होगा कि आपका जो एक्सल है वो ड्रिफ्ट करते हैं कभी इस तरफ जाते हैं एक्सल कभी इस तरफ एक्सल जाते हैं तो अगर वो इस तरफ चला जाए तो राइट व्हील के साथ ग्रेटर डाया हो जाएगा और वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और लेफ्ट व्हील जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रेट पोर्शन है दोनों डिस्टेंस इज इक्वल है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप होगी और दोबारा सेंटर में एक तरह आ जाएगा ठीक है तो कोनिंग का एक ये फायदा है कि वो जब स्ट्रेट पोर्शन होगी तो उसमें आपका जो एक्सल है वो सेंटर में रहेगा ठीक है उसका एक ये भी फायदा है और वियर भी कम होगा और स्लिपेज भी कम होगी तो ये कुछ एडवांटेज है उसके कोनिंग ऑफ व्हील्स के ये कोनिंग ऑफ व्हील्स दिखाए हुए पर एग्जेजरेटेड शो किया हुआ है आपका व्हील इतना थिक तो नहीं होता ये बस वैसे स्कीमेटिक डायग्राम में बताए हुए और ये तो गेज डिफरेंट गेजेस हैं जो यूज होते हैं स्टैंडर्ड गेज जो है वो मैंने आपको बताया तकरीबन इस इसमें गेजेस इधर से आप पढ़ लें स्टैंडर्ड गेज फोर फीट एट एंड हाफ इंचज है ठीक है और एम एम में फोर्टीन थर्टी है फोर्टीन आपका स्टैंडर्ड गेज है इधर भी इसने यही लिखा हुआ फोर्टीन थर्टी फाइव आपका स्टैंडर्ड गेज है और ये ऑब्वियसली जब ब्रिटिश रेलवे बना रहे थे तो उस वक्त ये ब्रॉड गेज बना था और जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में है तो उन्होंने जब इधर एडॉप्ट किया 
रेलवे को तो उन्होंने भी वही गेज जो था सॉरी सॉरी ये स्टैंडर्ड गेज की बात करें स्टैंडर्ड गेज जो 1435 है इधर आप देखें ना स्टैंडर्ड गेज 1435 एम एम फोर फीट एट एंड हाफ इंच तो स्टैंडर्ड गेज जो है ये अमेरिका में चलते हैं और बाकी कई कंट्रीज में भी चलते हैं वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज में स्टैंडर्ड गेज है ठीक है पर ब्रिटिश जब इधर आए थे तो उन्होंने ब्रॉड गेज पाकिस्तान में और इंडिया में ब्रॉड गेज किया इसके अलावा नैरो गेज भी है उसको टू फीट सिक्स इंचेस और मीटर गेज भी है न्यूजीलैंड वगैरह में यूज होते हैं पर नैरो गेज में ये कि आपका गेज कम कम होते हैं टू फीट सिक्स इंचेस होते हैं और वो जनरली आप उस जगह लगाते हैं जहाँ पर लोड्स कम हो लोड्स हेवी ना हो और माउंटेनियस ट्रेन हो और स्टीप ग्रेड्स हो जहाँ पर ठीक है तो उधर ज्यादा बेहतर वो अडेप्ट होते हैं माइनिंग ऑपरेशन में होते हैं और शार्प कर्व जहाँ पर हो या स्टीप स्लोप्स हो वो अक्सर माउंटेनियस एरिया में आपको मिलेंगे शार्प कर्व्स और स्टीप स्लोप सख्त चढ़ाई जो होती है स्टीप स्लोप्स उधर जनरली ये नॉर्मल नैरो गेज यूज होते हैं और मीटर गेज जो है वो न्यूजीलैंड में साउथ अफ्रीका और जापान में यूज होते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए ठीक है और जनरली जो है स्टैंडर्ड गेज वर्ल्ड में आजकल बहुत कॉमन है और वो स्टैंडर्ड गेज जाते हैं पाकिस्तान में ब्रॉड गेज है फाइव फीट सिक्स इंचेस श्रीलंका रशिया फिनलैंड इंडिया नेपाल बांग्लादेश पोर्चुगल स्पेन में है ये पर वेन डिफरेंट गेज इज ज्वाइन फॉर एग्जांपल एट नेशंस बॉर्डर ब्रेक ऑफ गेज अगर सम लाइज सॉल्व द प्रॉब्लम बाई बिल्डिंग ड्यूल गेज लाइन विच कंटेन सेवरल डिफरेंट रेल्स ऑन सिंगल रेल बेड फॉर डिफरेंट गेजेस ड्यूल गेज रेलवे आर इन यूज इन ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना वीतना ब्राजील स्विटरलैंड Some locomotives and rail cars are built with adjustable wheels that can adjust different gauge sizes. Problem? क्या होते हैं? आपके different gauges जब let's say ये आपका border है, और ये China है, और ये Pakistan है, ठीक है? और obviously हमें पता है कि China में standard gauge है, तो standard gauge की width जरा कम है, तो ये आपका standard gauge आ रहा है China के border तक. और फिर पाकिस्तान के बाद अगर ब्रॉड गेज हो जाए तो ये ब्रॉड गेज है पाकिस्तान में और ये स्टैंडर्ड गेज है चाइना में अभी क्या प्रॉब्लम होगा बहुत प्रॉब्लम जराइज होगी जब इधर गाड़ी आएगी उधर से आपको पैसेंजर्स को नीचे उतरना पड़ेगा फिर इधर रीलोड होंगे पैसेंजर नई ट्रेन में गुड्स को अनलोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी जो गुड्स आप बाहर भेजेंगे एक्सपोर्ट करेंगे उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी जो आप इंपोर्ट करेंगे उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी लेबर चार्जेस की वजह से ठीक है तो बहुत डिसएडवांटेजेस है तो कुछ कंट्रीज इस तरह करती हैं कि ड्यूल गेज रेलवे बनाती हैं ब्रॉड गेज भी होते हैं और दरमियान में स्टैंडर्ड गेज भी होते हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं पर यह क्या अब आप अब दोनों यूज कर सकते हैं ब्रॉड गेज भी रेलवे इसको यूज कर सकती है और जो स्टैंडर्ड गेज ट्रेन है वो भी यूज कर सकती है इसको ठीक है पर ये जनरली कम है और कुछ कंट्रीज का उधर जिक्र है जहां पर ये यूज होते हैं और कुछ केसेस में जो बहुत रेयर है वो ये कि एडजस्टेबल व्हील्स होते हैं तो वो व्हील की आप विथ को एक्सेल की विथ को कम कर देते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए उस गेज में पर वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है और बहुत कम जगहों पर वो यूज होते हैं जिस तरह इसने कहा गेजेस शुड बी यूनिफॉर्म अदर वेजिटिकल कॉस्ट प्रॉब्लम फॉर पैसेंजर्स दे हैव टू चेंज ट्रेन वेन देर आर टू डिफरेंट गेजेस जिस तरह मैंने बताया जब अगर बॉर्डर पे हम जब पहुंचेंगे तो डिफरेंट गेजेस होंगे तो फिर आप पैसेंजर्स को भी इंटरचेंज होना पड़ेगा दूसरी ट्रेन पे और गुड्स को भी Not suitable for commercial goods. There will be load and unloading of goods, and will increase the cost of imported or exported goods. So goods ki cost bhi increase ho jayegi, ठीक है? क्योंकि उसको unload करना पड़ेगा एक train से और फिर दूसरी train पे across the border उसको load करना पड़ेगा. इसलिए जो CPEC में railway बन रही है, जो program है उसमें एक ही gauge होगा और probably वो standard gauge होगा. China China का जो gauge है. स्टैंडर्ड केज वो इधर अडॉप्ट होगा वो इधर आएगा आ, 
will require wagons of different gauges this create shortage or overcrowded in to agar aapki mulk mein do gauges hai fir aapko do type ki trains rakhni padegi standard gauge bhi aur broad gauge bhi aur similar sirf trains nahi hongi locomotives bhi different honge aur uske sath jo carriages hoti hain rolling stock wo bhi different hoga kyunki wo bhi us gauge ke mutabik hoga uski wajah se ye hai ki kabhi kabhar aapko shortage pad jayegi ek type ke गेज के वैगन्स की और कभी दूसरे टाइप की ज्यादा हो जाएगी तो ये ये एक प्रॉब्लम होगा ठीक है कभी आपको जरूरत पड़ेगी ब्रॉड गेज की और ब्रॉड गेज की वैगन्स कम होंगी ठीक है कभी आपको स्टैंडर्ड गेज की वैगन्स की जरूरत पड़ेगी और वो कम होंगी तो ये मसले आ सकते हैं दूसरी बात यह कि जब इमरजेंसी हो वॉर के केस में तो आर्मी को शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल हमारी वॉर आ जाए चाइना सॉरी उसके साथ इंडिया के साथ तो जो चाइना से कोई हेल्प आ रही होगी वेपन्स आ रहे होंगे या आर्मी आ रही होगी शायद हेल्प ही वॉर के केस में आए तो अगर हमारे डिफरेंट गेजेस होंगे फिर ट्रूप्स को मूव करना और एमिनेशन को मूव करना क्रॉस बॉर्डर्स डिफरेंट मुश्किल हो जाएगा और अगर एक ही मुल्क में दो गेजेस हैं फिर भी प्रॉब्लम आएगा कि एक जगह तक एक गेज होगा फिर दूसरी जगह से दूसरा गेज होगा फिर ट्रूप्स की मूवमेंट वगैरह में भी डिफिकल्टीज आएंगी इसके अलावा ये कि आपको जो डुप्लीकेट फैसिलिटीज रखनी पड़ेंगी प्लेटफॉर्म की साइडिंग्स की स्टेशन की क्यों क्योंकि जो स्टैंडर्ड गेज के लिए बना हुआ है स्टेशन वो ब्रॉड गेज यूज नहीं कर सकती वो स्टेशन क्यों क्योंकि आपका जो गेज है वो ये गेज होते हैं और इसके खास एक विथ होती है कैरेज रोलिंग स्टॉक डिब्बे की और फिर आपका इधर प्लेटफॉर्म होते हैं ठीक है पर अगर आप ब्रॉड गेज यूज करें ये लेट्स से ये स्टैंडर्ड गेज था और अगर आप ब्रॉड गेज यूज करें तो उसमें क्या होगा आपकी ये जो विथ है ये मैं अभी ब्लू कलर में शो कर रहा हूं तो आपका उसकी ब्रॉड गेज ज्यादा होते हैं स्टैंडर्ड गेज तो इतने ठीक है और इसके ऊपर जो अपना रोलिंग आपका रोलिंग स्टॉक ही आएगा और फिर जब आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो प्लेटफॉर्म आपका इधर आना चाहिए तो उसमें उसकी केस में आपका प्लेटफॉर्म इधर था स्टैंडर्ड गेज की केस में और अभी ब्रॉड गेज की केस में आपका प्लेटफॉर्म पीछे हो गया तो दोनों प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो स्टैंडर्ड गेज वाली ट्रेन है वो ब्रॉड गेज पे अगर करेंगे तो गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा और ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड गेज का ट्रैक है उस पर ब्रॉड गेज नहीं आ सकती क्योंकि वो उधर फिट नहीं आई तो आपको स्टेशन भी डिफरेंट बनाने पड़ेंगे उसकी वजह से और सारी फैसिलिटीज वगैरह जितनी भी है गार्ड रेल इज द शॉर्ट पीस ऑफ रेल प्लेस अलॉन्ग साइड द मेन स्टॉक रेल ऑपोजिट द फ्रॉक ये बाद में हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा फ्रॉक क्या चीज है दीज एग्जिस्ट टू इंश्योर दैट द व्हील्स फॉलो द अप्रोप्रिएट प्लेंज वे थ्रू द फ्रॉक एंड द ट्रेन डज नॉट डी रेल देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईच देयर आर टू ऑफ दीस फॉर ईच फ्रॉक वन बाय ईच आउटर रेल तो मैंने आपको गार्ड रेल बताया था कर्व जो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले आपको कि गार्ड रेल क्या होते हैं ठीक है वो मैंने इधर आपको एक्सप्लेन किया था किधर भी गार्ड उधर भी आपका गार्ड रेल यूज होते हैं किस तरह फॉर एग्जाम्पल आपका गार्ड रेल इस तरह यूज हो गया कि फकीराबाद में फिर रेलवे क्रॉसिंग की जहां पर रोड और रेल लेवल क्रॉसिंग होती है तो ये आपका एक लेट से ये आपका एक रेल है ठीक है लेफ्ट साइड का रेल है और ये आपकी राइट साइड का रेल है अच्छा अब इस पे ट्रेन जाती है तो इसका ऑब्वियसली ट्रेन के व्हील जिस तरह और इस पे जाती है ट्रेन पर इस पे ट्रैफिक भी जाती है और ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जाती है ठीक है बाकी गाड़ियां जो है 
موٹر کار وغیرہ ٹرکس اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم ادھر ایک ایک گارڈ ریل بنا دیتے ہیں فٹ کر دیتے ہیں جگہ پر تو ریڈ کلر والی گارڈ ریل ہے سملرلی ادھر بھی گارڈ ریل ایک بنا دیتے ہیں انسٹال کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اور درمیان میں جو سپیس ہے اس کو ہم کانکریٹ سے بھر دیتے ہیں سملرلی یہ جو بھی سپیس ہے یہ ہم کانکریٹ سے بھر دیتے ہیں اور یہ جو سپیس ہے اس سائڈ پر یہ بھی ہم کانکریٹ سے بھر دیتے ہیں اس کے بعد جب ٹرین چلی جاتی ہے ادھر سے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ادھر سے آپ کی گاڑی آتی ہے موٹر کار یا ٹرک جو بھی ہو اور وہ ایزیلی کراس کر سکتی تو گارڈ ریل آپ کو انشور کرتے کہ ادھر آپ کا گیپ ہو جس میں ویل کا فلینچ ایڈجسٹ ہو سکے تاکہ اس کو ٹرین بھی یوز کر سکے اور اوپر سے گاڑیاں بھی اس طرح کراس کر سکے تو یہ لیول کراسنگ ہے لیول کراسنگ ادھر بھی آپ کا یہ گارڈ ریل یوز ہوتا ہے گارڈ ریل یہ بھی گارڈ ریل ہے دونوں ریڈ کلر میں جو یہ کارڈ ریل تھے اس کے علاوہ یہ کہ یہ سمجھ گئے ہیلو ہیلو یس سر اس کے علاوہ یہ کہ سر سمجھ گئے اوکے اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو کراسنگز ہوتی ہیں یا جہاں پر دو ٹرینیں کراس کرتی ہیں ادھر بھی آپ کو گارڈ ریل یوز کرنی پڑتی ہے فار ایگزامپل آگے ہم دیکھیں گے اس میں اور پکچر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ریل روڈ کراسنگ جو ہوتی ہے ادھر یہ جنرلی یوز ہوتے ہیں تو ریل پہ کراسنگ جہاں پر دو ٹرینز کراس ہو رہی ہوتی ہیں ادھر بھی ہم ارینجمنٹ یہ کرتے ہیں اس کے لیے یہ جو یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گارڈ ریل ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس تصویر تو یہ آپ کی ادھر سے ٹرن آؤٹ ہے یعنی ٹرین کے پاس آپشن ہے اسٹریٹ بھی جا سکتی ہے رائٹ سائڈ پر بھی جا سکتی ہے اس طرح آپشن ہے آپ کے پاس ایک ٹریک آپ کا ادھر سے آ رہا ہے اسٹریٹ جا رہے اور اگر آپ چاہیں تو ادھر سے یہ اس طرح ٹرن بھی ہو سکتی ہے ٹرین یہ ٹرن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹرن آؤٹ کہتے ہیں ادھر آپ کو گارڈ ریلز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ موویبل ریلز ہوتی ہیں اور یہ اسٹاک ریل ہوتی ہے جو مین رول ہوتی ہے بعد میں ہم یہ دیکھیں گے اس کو ڈیٹیل سے تو ادھر بھی جب آپ لیور یہ پل کرتے ہیں یہ جو لیورز ہیں یہ پل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو ریل ہے یہ ادھر اگر آ جائے یہ یہ ریل اگر لیفٹ سائڈ پر آ جائے آبیسلی اور یہ والی یہ بھی ادھر لیفٹ سائڈ پر ہو جائے تو ادھر گیپ پیدا ہو جائے گا اور آپ کی ٹرین اس ڈائریکشن میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ یہ والا کانٹیکٹ پوائنٹ ادھر مل جائے یہ والا اور یہ اس طرح ہو جائے ایک سارا کا سارا وہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ادھر لیور ہوتے ہیں وہ اس طرح اس طرح پل کریں گے تو یہ ریل ادھر ٹچ ہو جائے گی اور یہ گیپ پیدا ہو جائے گا ادھر تو ابھی جب ٹرین آئے گی وہ اس ڈائریکشن میں چلی جائے گی اور جب اس لیور کو اس طرح پل کریں گے تو ادھر پھر یہ ارینجمنٹ ہو جائے گی ادھر گیپ پیدا ہو جائے گا اور یہ یہ جو ٹرین یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا یہ 
टच हो ये इधर टच हो जाएगा और ये इधर गैप पैदा हो जाएगा अभी जब ये ये अरेंजमेंट होगी ये इस तरह मूवमेंट से होगी लीवर और इधर इस तरह मूवमेंट से होगी ये इस तरह जब मूवमेंट लीवर को देंगे तो ट्रेन इस तरफ चली जाएगी और जब इस तरह करेंगे तो एक गैप पैदा हो जाएगा और ये इधर टच हो जाएगा और ट्रेन आपकी जो है वो सीधी चली जाएगी तो इसको टर्न आउट कहते हैं इधर हम गार्ड रेल्स प्रोवाइड करते हैं इन जगहों पर ताकि इसको हम फ्रॉक कहते हैं फ्रॉक बाद में ये तस्वीर और इधर यूज होती है गार्ड रेल बाद में मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा बाद में हम थोड़ा सा ये डिटेल में करेंगे सो ये डिफरेंट गेजेस है जो मैंने आपको बताया था वही पक फाइव फीट सिक्स इंच यूज होता है स्टैंडर्ड गेज जो है वो फोर्टीन थर्टी फाइव एम एम है फोर फीट एट एंड हाफ इंच है और सिमिलरली इसके अलावा इंडियन रेलवेज में आपकी मीटर गेज भी चलती है नैरो गेज भी तो नैरो गेज टू फीट सिक्स इंचेस है मीटर गेज जो है वो तकरीबन वन थाउजेंड एम एम है और नैरो गेज सेवन सिक्सटी टू एम एम है यानी टू फीट सिक्स इंचेस है और ये थ्री फीट थ्री पॉइंट थ्री सेवन इंचेस है नैरो गेज मेरे ख्याल से बनू में अगर किसी को याद हो बहुत पहले एक रेलवे थी अंग्रेजों के टाइम की अभी मुझे किसी ने बताया वो हटा दी है उन्होंने जो रेल है तो वो प्रॉब्ली नैरो गेज थी बनू से आगे जब आप निकलते थे, थे तो उधर साइड पर होती थी ये ये, ये ट्रैक नैरो गेज था वो ऑब्वियसली अंग्रेजों ने बनाया था ट्रूस की मूवमेंट के लिए वेपन्स की मूवमेंट के लिए वगैरह क्योंकि उधर से प्रॉब्ली वो वजीरस्तान साइड पर वेपन्स ले जाने के लिए ट्रेन और ट्रे, उसको ट्रेन को यूज करते थे ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए और वेपन्स की तो ये आपकी चेक रेल चेक या गार्ड रेल ये फ्रॉग है वो जो टर्न आउट जिसको मैंने के उसमें ये गार्ड रेल यूज होती है तो इधर ट्रेन की डायरेक्शन चेंज होती है या इस डायरेक्शन में जाती है या इधर जाती है ठीक है तो इस तस्वीर को अगर मैं इधर से कॉपी करूं और इसको मैं इधर पेस्ट कर दू और इसको थोड़ा सा साइज इसका स्मॉल कर देते हैं तो ये जो टर्न uh, आउट है ये वाला ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये, इसको हम फ्रॉग कहते हैं और ये पोर्शन जो है ये ये वाले ये पोर्शन ये वाले ये वाला पोर्शन जो है इसको हम फ्रॉग कहते हैं ये वाला जो ये पोर्शन ये शो करें जहां पर आपकी दो लाइंस क्रॉस हो तो टू एंश्योर के आपका व्हील डी रेल ना हो ये गार्ड रेल हम फिक्स करते हैं वो एम्बिगविटी हटा देते हैं और आपके फ्लैंज को एक पाथ दे देते हैं मूवमेंट के लिए और ट्रेन डी रेल नहीं होती ठीक है तो ये बाद में हम करेंगे उसमें मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा ये वो जिस तरह मैंने बताया कर्व पे आप जाते हैं तो ये आपकी आप गार्ड रेल उधर यूज करते हैं तो ये आपका जो है इनर रेल है इनर रेल ये इनर रेल है ये वाली जो है देख रहे हैं इनर रेल है और ये वाली आपकी आउटर रेल है ये आउटर रेल और ये आपकी गार्ड रेल है चेक रेल या इसको आप गार्ड रेल भी कह लें गार्ड रेल ठीक है ये इसके करीब होती है इनर रेल के तो ये कर्व्स में होती है शार्प कर्व्स में आप लगाते हैं ताकि इधर वेयर एंड टीयर ना हो इनर फेस पे आउटर व्हील आउटर रेल के इनर फेस पे आपका वो ना हो और आपका गेज लेंथ ये ऑब्वियसली गेज लेंथ इनर फेसेस ऑफ द रेल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होते हैं वो आपका गेज है स्लीपर्स आपके जो है स्लीपर्स को टाइज भी कहते हैं ठीक है स्लीपर्स आपकी जो है आपकी रेल जो है वो स्लीपर्स के साथ कांटेक्ट में होती है ठीक है आप फिक्स करते हैं नीचे वाला ये जो है ये स्लीपर है ठीक है तो आप रेल को फिक्स करते हैं स्लीपर्स के साथ स्लीपर्स को टाइज भी कहते हैं जनरली अंग्रेजों के टाइम में से जो चली आ रही है रेल उसमें टिम्बर के स्लीपर्स होते थे और कॉमनली उसका साइज टू फिफ्टी फोर एम एम थिक था 
इम्प्रेग्रेट करते थे ताकि वो रॉट रेजिस्टेंस हो उसके टर्माइट का असर ना हो दीमक जो है दो टाइप के वुड्स के स्लीपर्स होते हैं एक हार्ड वुड होते हैं एक सॉफ्ट वुड होते हैं हार्ड वुड जो है ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है लकड़ी की सॉफ्ट वुड की कम होती है एडवांटेजेस ये है कि वुडन के स्लीपर गुड रेजिलियंस आपको प्रोवाइड करते हैं यानी काफी टफ स्लीपर होते हैं और ईज ऑफ हैंडलिंग क्योंकि लाइट होता है बहुत हैवी नहीं होता इजिली हैंडल कर सकते हैं और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लकड़ी का बने कोई भी शेप उसको आप दे सकते हैं उसको कारपेंटर कोई भी शेप दे सकते हैं तो नॉन स्टैंडर्ड अगर कंडीशन हो फॉर एग्जांपल टर्न आउट्स में या क्रॉसिंग्स में या पॉइंट्स में तो उधर आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं दूसरी बात यह कि अगर आप ट्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो स्लीपर हो वो बेड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है तो उस केस में वुड वुड जो है इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सिग्नल ट्रेन का सिग्नल सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं उसमें आपको ये क्वालिटी चाहिए कि आपका स्लीपर जो है वो बैड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का पर वुड वुड में ये क्वालिटी है तो इसलिए उस लिहाज से बड़ा बेनिफिशियल है और स्लीपर को टाइज भी कहते हैं टी आई ई एस primary use of switch ties is to transfer load uh, at the same name and are made of hardwood to switch ties ke ye jo cheez hai jahan par turn out isko hum switch kehte hain to maine tasveer dikhai thi ye kyun kyunki hum switch karte hain trains ko kabhi straight chali jati hai kabhi right side par chali jati hai ye jo mechanism hai idhar isko hum switch kehte hain theek hai idhar stresses zyada hoti hai कंपोनेंट्स में ठीक है तो चूंकि कर्व भी है सेंटिफिकल फोर्स भी डेवलप होती है और इसके अलावा क्योंकि बहुत से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये टंग रेल है मूवेबल रेल होती है वगैरह तो आपको नीचे स्ट्रॉन्ग टाइस चाहिए स्लीपर तो इधर जो स्लीपर हम यूज करते हैं उनको हम स्विच टाइस कहते हैं स्विच टाइस ठीक है हो सकता है उसका क्रॉस सेक्शन बाकी टाइस से ज्यादा हो ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि हमें इधर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए ट्रैक की ताकि ट्रैक डिफॉर्म ना हो उसमें मूवमेंट ना हो ऑरिजोंटली और लॉन्गिट्यूडली दिस टाइप इज प्रेफर भी यूज इन और ब्रिज अप्रोचेस में क्योंकि ब्रिज में आप बैलास तो नहीं यूज कर सकते वो डेड लोड ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो उस जगह पर हम जो है ये स्लीपर यूज करते हैं जरा टफ होते हैं और जो क्रॉस ओवर होती है ये भी क्रॉस ओवर के रेलवे क्रॉस जब दो रेलवे जहां पर क्रॉस करें वो क्रॉस ओवर है फॉर एग्जाम्पल एक रेल एक रेलवे इस तरफ जा रही है और एक रेल इस तरह जा रही है ये क्रॉस ओवर है क्रॉस ओवर रेलवे क्रॉस ओवर ऑब्वियसली आपको इधर स्पेशल अरेजमेंट अरेजमेंट प्रोवाइड uh, करनी पड़ती है ताकि ट्रेन uh, इस तरफ भी चले जाए यानी इधर भी गैप हो और इधर भी गैप हो तो स्पेशल अरेंजमेंट इधर होती है उसकी ठीक है uh, ताकि ट्रेन दो, दोनों डायरेक्शन में जा सके ऑब्वियसली uh, इधर अभी काफी स्ट्रेसेस होते हैं और इधर हमें क्रॉस uh, जो स्विच टाइज या वगैरह वो इधर काफी प्रोवाइड करने पड़ते हैं इसकी एक तस्वीर देखते हैं रेलवे इसकी क्रॉस ओवर टाइस की ये रेलवे क्रॉस ओवर ये आप देख रहे
کہ ایک ریل اس طرف جا رہی ہے اور ایک اس طرف جا رہی ہے تو یہ جو ارینجمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فیسلیٹیٹ ہو سکے کہ ٹرین کی ڈائریکشن چینج ہو سکے اس کو ہم کراس اوور کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کراس اوور ہے یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیونکہ کچھ ٹرینس ادھر اسٹریٹ جا رہی ہے اور کچھ اس کو کراس کر رہی ہے تو ادھر آپ کو اسپیشل ارینجمنٹ چاہیے اس جوائنٹ پر تاکہ ویل ادھر بھی جا سکے اور ادھر بھی جا سکے ویل ٹھیک ہے یہ گارڈ ریل ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ والا یہ گارڈ ریل یہ انشور کرتی ہے کہ پراپر پاتھ میں آپ کا ویل رہے اور ڈی فارم نہ ہو یہ والا یا ڈی ریل نہ ہو یہ والا یہ گارڈ ریل ہے یہ جو پیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی گارڈ ریل ہے یہ ساری کی ساری گارڈ ریل ہے انر فیس پہ ادھر بھی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی یہ گارڈ ریل ہے یہ کراس اوور ہے ریل بھی کراس اوور دو ریلز کراس کر رہی ہیں یہ ٹرن آؤٹ ہے آپ اسٹریٹ اور ادھر بھی اس طرح بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تو برج اپروچ پہ ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کا ویٹ کم ہوتا ہے بیلنس تو ہم نہیں لگا سکتے اس میں ہمیں ٹف ٹف سلیپرز لگانے پڑتے ہیں کیونکہ ہیوی ٹریولڈ ہوتے ہیں وہ اور سینسیٹیو اسٹرکچر ہے سافٹ ووڈ ٹائز جو ہے ٹمبر کی ہوتی ہے سافٹ ووڈ ہارڈ ووڈ میں یہ فرق ہے کہ جو سافٹ ووڈ کے سلیپرز یا ٹائز ہوتے ہیں وہ روڈ یا ڈی کے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں کمپیئرڈ وتھ ہارڈ ووڈ ہارڈ ووڈ پہ جی میں کلک کی اس پہ نہیں لگتی پر اس میں ایک پرابلم یہ سافٹ ووڈ میں کہ اگر اس پہ آپ کیل کا سوراخ کرتے تو سوراخ ٹائم کے بعد کھل جاتے اور پھر کیل اس سے لوز ہو جاتے ٹھیک ہے تو اسپائک جو ہوتا ہے جو کیل ہوتا ہے جس سے ہم ریل کو فٹ کرتے ہیں یا فکس کرتے ہیں سلیپر کے ساتھ اس کا سوراخ کے انلارجمنٹ میں چانس زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ سافٹ ووڈ کے سلیپر یوز کریں گے اور جب وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا پھر آپ کا ریل بھی موو کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو سکتے ہیں اگر ریل موو کر جائے تو کیا ہوگا ہیلو یہ آپ کا سلیپر ہے اگر ریل موو ہو جائے تو کیا ہوگا ریل پہ چل سکتا ہے اپنی جگہ سے آپ کا یہ ہے گیج اگر ریل موو ہو جائے تو کیا ہوگا بتائیں اگر ریل اپنی جگہ سے موو کر جائے سر پھر ٹرین ہوگا نہیں ڈائیگرام کو دیکھ کے بتائیں کیا ہوگا گیج زیادہ ہوگا سر گیج گیج چینج ہو جائے گا گیج میں فرق آ جائے گا جب گیج میں فرق آ جائے گا تو گاڑی آپ کی ڈی ریل ہو سکتی ہے ڈی ریل اگر یہ زیادہ ہو جائے ڈسٹینس تو گاڑی گر جائے گی نیچے ڈی ریل ہو جائے گی پٹری سے نیچے گر جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کہ یہ یہ کنیکشن اگر لوز ہو جائے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں تو یہ اسپائک ہے یہ جو کیل ہے یہ اسپائک ہے پی آئی کے ای اسپائک اس کو کہتے ہیں کیل کو تو یہ سافٹ ووڈ میں یہ کہ اگر یہ آپ ایک بار کیل ٹھوکیں گے اس کو نکالیں گے پھر ایک اور ٹھوکیں گے تو بار بار یہ جو سوراخ ہے یہ یہ تھوڑا سا اوپن اپ ہو جائے گا اور پھر یہ کیل زیادہ اسٹرانگلی نہیں پکڑ سکے گا اس کو ریل کو سلیپر کے ساتھ تو اس کی وجہ سے ریل کی موومنٹ ہو سکتی ہے اس کی سے گیج چینج ہو سکتا ہے جس سے جیومیٹری چینج ہو سکتی ہے آپ کی اور اس کی وجہ سے آپ کی ڈی ریلمنٹ ہو سکتی ہے گیج چینج ہو سکتے ہیں زیادہ ہو سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں پرابلمز آ سکتی ہیں اس کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوڈ ٹرانسمٹ جو کرتے ہیں آپ کا جو ٹائی ہوتے ہیں سلیپر نیچے بیلاسٹ تک تو وہ ہارڈ ووڈ زیادہ ایفیشینٹلی کرتے ہیں بنسبت سافٹ ووڈ کی ٹھیک ہے تو سافٹ ووڈ بہت افیکٹیولی لوڈ بھی نیچے ٹرانسمٹ نہیں کرتا یہ سوئچ ٹائی ہے جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو اور ایسنشلی اس میں سوئچ ٹائی میں کیا ہوتے ہیں یہ آپ کی میں دو اس میں یہ شو کرتا ہوں اس کو آپ کو ڈائیگرام میں 
स्विच टाइम ये होते हैं कि आपकी एक स्ट्रेट स्विच होते हैं जो आ, ट्रेन को स्विच कर सकते हैं बिटवीन ट्रैक्स तो आपकी एक ये वो है ठीक है स्ट्रेट जा रही हो और एक कर्व है तो आपके पास ये अरेंजमेंट हो सकती है इसको मैं एक मिनट वो दूसरे प्रोग्राम में अगर है तो मैं देखता हूँ ये इसमें करता हूँ इसमें जरा अच्छी तरह हो सकते हैं वाइट बोर्ड पे तो ये मेरे पास एक ट्रैक है ठीक है और फिर मेरे पास एक ये ट्रैक ठीक है तो ये ये वाली जो पोर्शन है ये वाला इसको हम स्विच स्विच रेल कहते हैं ये स्विच होती है स्विच रेल या टंग रेल इसको कहते हैं ये टंग रेल से ठीक है तो जब हम लीवर इस तरह को ये इधर लीवर होते हैं जब इस तरह इसको पुल करेंगे तो ये कांटेक्ट में हो जाएगा इधर और ये गैप पैदा हो जाएगा इधर इधर तो ट्रेन भी आपकी इस डायरेक्शन में चली जाएगी ठीक है और अगर इसको मैं इधर से कलेक्शन टूल की तरफ से इसको एक एनी वे तो दोबारा मैं ड्राइग्राम कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में ये कि जब हम इस तरह मूवमेंट लीवर को देंगे एक तो था ये सॉरी नेक्स्ट उसमें ये कि ये वाला सॉरी एक मिनट इसको डायग्राम में आपको इधर से दिखाते हुए इधर मेरे पास थी डायग्राम में वो आपको दिखाते बाद में तो मैं इसको इधर से इंटरनेट पे देख दूँ वो ज़्यादा क्लियर डायग्राम ये रेलवे क्रॉसओवर टर्न आउट ये ये टर्न आउट ज्यादा क्लियर हो मैं वो दिखाना चाहता हूँ ये वाला That's never prayer. We are never twenty thousand soldiers crossing the lines. To understand how soldiers crossing to work, we first got to know that we can rail into 
traction. The train wheels move along the rails, guided only by the palm sized area of wheel that sits at the railhead. The wheel rim will be flanged, but it doesn't really touch the rail. Flanges are only a last resort to prevent the wheels becoming derailed. The switch will guide the wheel in one of two directions. A crossing brings a gap through the flange to pass through. This is a switch. Also, there is a point. It's the moving part of the switch and crossing layout. It is a red color. Here, move it. This is the switch rail, and this is called the toe. This is called the slot rail. It's not moving on the swing. The two switch blades are fixed to each other by a stretcher bar to ensure that when one is against the slot rail, the other is fully clear to find room for the wheel flange to pass through the thing. This is a crossing. It's the non-moving part of the switch and crossing layout that allows the train to pass in either direction once the switch has been set. This is the nose of the crossing. Either side of the crossing area, between the check rails and the bind, the system guides the wheel. check rail is right to it. Crossing is be either fabric. Modern crossings are now cast in form of steel, which is an advanced alloy that gets harder. My name's Ross Winter. I'm a graduate. I'm Emma Brown. I'm here today to teach you about switches and crossings. The most simple form of SSC is the turnout. This is a left hand turn. As you can see, it diverges from the main route to the left hand turn. This turn is the normal mode. As planning may clear it between the right wheel and the slot rail. The inside surface of the right hand flange is kept to enforce by the track rail. This restrains the wheel stay, ensuring it's not trapped. Meanwhile, the left wheel makes less contact with the original part of the crossing and flanks where it has been cleared. In reverse, the right wheel rolls over the switch rail and follows the wheel. The inside surface of the left wheel slides by the track, forcing it the right hand wheel makes a crossing the other two is packed in a load on the crossing road. There are many different types of switch and crossing on the network. They include turnouts, diamonds, crossing rails, and slip diamonds. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. This diagram is very important. I have shown you a little bit of this, but I will explain you a little bit of the snipping tool. Yes, sir. Yes, sir. This is the right hand wheel. This is very important. If you have this picture, you can see that this is the right hand wheel. This is the right hand wheel. इस डायरेक्शन में आप इसको पुश करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये जो ऑरेंज है ये पॉइंट ब्लू के साथ कांटेक्ट में हो जाएगा और इधर गैप पैदा हो जाएगा तो अभी जब ट्रेन आएगी जब इस तरह लीवर को पुश करेंगे तो ऑरेंज ब्लू के साथ ये जो टंग रेल है ये कांटेक्ट में आ जाएगी और इधर गैप पैदा हो जाएगा ठीक है उसकी वजह से अभी जब ट्रेन आएगी तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी इस डायरेक्शन में पर अगर अभी दोबारा मैं उसी को करूं ड्रॉ दोबारा उसको मैं पेस्ट करूं ठीक है तो अगर अभी मैं लीवर को इस डायरेक्शन में कर दूं तो अभी क्या होगा ये इधर ज्वाइन हो जाएगा ये एक इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा ये गैप खत्म हो जाएगा और इधर गैप पैदा हो जाएगा इस जगह पर हेयर वील गेट अ गैप तो अभी जब ट्रेन आएगी तो वो इस गैप में ये व्हील जाएगा और इधर इसके ऊपर जाएगा तो ट्रेन स्ट्रेट चली जाएगी ठीक है तो ये दोनों का फंक्शन है और ये गार्ड रेल है ये ये आप देख रहे हैं ये गार्ड रेल है ये गार्ड रेल ये 
और ये क्रॉस ओवर है इसको फ्रॉक कहते हैं जब इस डायरेक्शन में जाएगी ट्रेन इधर इस डायरेक्शन में तो एक व्हील इस गैप में आएगा और ये गार्ड रेल इंश्योर करेगा कि ये डी रेल ना हो और ये व्हील भी इसी गैप में आए तो इस गार्ड रेल का ये फंक्शन है ये गार्ड रेल है ये भी गार्ड रेल है ठीक है और जब ये स्ट्रेट जाएगी ये इस डायरेक्शन में गार्ड रेल इंश्योर करेगा कि आपका ये व्हील जो है ये इस गैप में रहे ताकि इसी गैप में ये लेफ्ट व्हील भी आ जाए और इस तरफ ट्रेन चली जाए और जब स्ट्रेट जाएगी तो ये गार्ड रेल इंश्योर करेगा कि ये आपका ये जो लेफ्ट व्हील है वो इस गैप में रहे ताकि आपका राइट right व्हील भी इसी गैप में इस तरह स्ट्रेट चलेंगे स्ट्रेट चला जाए ठीक है और ये गार्ड रेल है ये भी गार्ड रेल है दोनों में शो किया हुआ इसको हम टंग स्विच स्विच कहते हैं स्विच रॉड ये स्विच मोटर है और ये ये पॉइंट है इसको पॉइंट कहते हैं इस पॉइंट को इस इस ये पॉइंट है ठीक है ये स्टॉक रेल है जो मेन रेल है उसको स्टॉक रेल हम कहते हैं ये बाद में हम देखेंगे पर एनीवे anyway, ये आ, एक आइडिया था कि आपको तो ये स्विच एसेंशियली ये करते हैं स्विच करते हैं डायरेक्शन की ट्रेन को और ये वाला वो लीवर है ये जो आप देख रहे हैं ये वो लीवर है ये सॉफ्टवुड के टाइल्स है स्लीपर हाँ हेलो यस सर ये स्विचिंग ऑटोमेटिक होती है कि ये मैनुअल की जाती है कि किस तरह ये, ये पाकिस्तान में पहले आपने अगर रेलवे स्टेशन पे जाए तो पुराने ये इधर कूली इधर सर का एक रॉड लगा होता था एक लीवर होता था इधर ये एक लीवर नहीं होता मैं उसकी तस्वीर देखा तो शायद एक आप इंटरनेट पे शायद मिल जाए जरूरी नहीं है लेट मी ट्राई सर इधर है दरगे में सर अगर ज्यादा जरूरी है तो मैं पिक्चर ले लेता हूँ एक मिनट मैं आपको बताता हूँ वो आ, 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 ये क्रॉस ओवर ये टर्न आउट टर्न आउट लीवर रेलवे पुराने पिशावर रेलवे स्टेशन पे भी आपको शायद मिल जाए ये ये लीवर आपने देखा होगा इस टाइप का ये देख रहे हैं ये ये वाले जो लीवर है ये देख रहे हैं इस तरह के लीवर होते हैं उसको आप वो कुली पुल करते हैं और उससे ये स्विच रॉड ऊपर अंदर और बाहर जाती है इसको जब आप मूव करते हैं लीवर को इसकी वजह से जो आप चीज जो स्विच रॉड है ये वाली ये जो स्विच रॉड इधर जो मैंने भी दिखाई थी आपको ये ये स्विच रॉड जो है ये अंदर और बाहर जाती है उस लीवर की उससे या इसको आप मोटराइज भी कर सकते हैं कि इसको अगर इलेक्ट्रिकली इधर आपका कंट्रोल रूम हो कंट्रोल रूम और उधर बटन जो आप स्विच करें और इधर से मोटर एक्टिवेट हो और ये इस इस रॉड को या अंदर कर दे या बाहर कर दे इस रॉड को ये जो मोटर है इस मोटर को को कंटेक्ट आप कंट्रोल रूम से करेंगे उधर आपके पास बटन होंगे उधर आप बटन दबाएंगे उधर करंट जाएगा इसको एक्टिवेट करेगा और ये अंदर या बाहर जाएगी ये रॉड जिस तरह आप चाहते हैं उसकी डायरेक्शन ठीक है तो ये कंट्रोल रूम से भी हो सकता है और इसको लीवर के थ्रू कूली भी कर सकते हैं जिस तरह मैं ये देखा ये लीवर से ये जो रेलवे स्टेशन के करीब अक्सर साइड ट्रैक पे लगे होते हैं ये वाली जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो मोटराइज होती है और जो कम यूज हो उसको आप मैन्युअली लीवर से भी कर सकते हैं अब ये आप देख रहे हैं इसमें ये जो तस्वीर है इस, इसको एक मिनट देखते हैं ये जो तस्वीर थी इधर भी किधर भी एक तस्वीर थी भी मेरे टर्न आउट था और करीब उसके लीवर लगा हुआ था आ, ये वाली इस इस तस्वीर को और से देखें ये वाली ये। तो ये टर्न आउट है और ये लीवर है ये इधर लीवर साइड पे लगा हुआ है इसको आप पुल करते हैं उसे रॉड इस तरह इस तरह मूवमेंट रॉड को दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में ट्रेन को आप लेना चाहते हैं ले जाना चाहते हैं सो uh, so, uh, इसके अलावा स्लीपर सॉफ्ट वोट टाइज जो है हार्ड वोट टाइज शुड नॉट बी शुड नॉट बी मिक्स ऑन द मेन ट्रैक या सॉफ्ट लगाएं या मेन लगाए या सॉफ्ट वोट लगाएं या हार्ड वोट लगाएं मिक्स नहीं होने चाहिए सॉफ्ट वोट टाइज आर टिपिकली इन ओपन डेक ब्रिजेस जो ओपन डेक ब्रिजेस होते हैं उसमें नॉर्मली सॉफ्ट वोट टाइज लगाते हैं रॉड रेजिस्टेंट होते हैं इसके अलावा कंक्रीट टाइज आजकल यूज हो रहे हैं ज्यादा हो या जिसमें शार्प कर्वेचर हो जिस कर्व में 
उधर शार्प कर्वेचर के अगर मैं कहूं ये ये एक माइल्ड कर्व है माइल्ड कर्व ठीक है तो इसका जो रेडियस है रेडियस इज स्मॉल उसका रेडियस कम होगा रेडियस इज लार्ज सॉरी रेडियस लार्ज है इसलिए ये माइल्ड कर्व है ठीक है तो इसकी जो है डिग्री ऑफ कर्वेचर डिग्री ऑफ कर्वेचर इज लेस इसको हम कहते हैं रेडियस जिसका लार्ज हो हम कहते हैं इसकी डिग्री ऑफ कर्वेचर इज लेस और जो शार्प कर्व हो जिसका रेडियस स्मॉल हो सो रेडियस इज स्मॉल और ये शार्प कर्व है या टाइट कर्व है ठीक है इसकी जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है डिग्री ऑफ कर्वेचर इज मोर ठीक है रेडियस स्मॉल होते हैं पर हम कहते हैं इसकी डिग्री ऑफ कर्वेचर इज ज्यादा और जब रेडियस लार्ज हो हम कहते हैं डिग्री ऑफ कर्वेचर इज लेस तो अब इसमें इक्वल स्पीड पे जब ट्रेन आएगी इसमें ज्यादा सेंट्रिक्यूगल फोर्स अप्लाई डेवलप होगी क्योंकि ये शार्प कर्व है ठीक है और सेंट्रिक्यूगल फोर्स जो होती है उसकी अगर आप इक्वेशन देखें तो जब रेडियस स्मॉल होता है रेडियस डिनोमिनेटर में है तो सेंट्रिक्यूगल फोर्स सेंट्रिक्यूगल एक्सेलरेशन ज्यादा होती है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है रेडियस ठीक है ये बाद में हम इक्वेशन में आपको बताऊंगा इसमें हम प्रॉब्लम भी करेंगे बाद में पर बाद में ही आएगा और डिग्री ऑफ कर्वेचर के हम डेफिनेशन भी डिफाइन भी उसको हम करेंगे तो जब शार्प कर्व होगा यानी डिग्री ऑफ कर्वेचर रिलेटिवली ज्यादा होगा रिलेटिवली तो उसकी वजह से फोर्स ज्यादा होगी तो उसकी वजह से जब सेंटिफिकल फोर्स ज्यादा होगी तो मुझे बहुत हैवी स्लीपर चाहिए स्लीपर हैवी चाहिए ताकि वो ट्रैक को की डिफॉर्मेशन को रिजिस्ट करे ताकि ट्रैक डिफॉर्म ना हो उसकी जोमेट्री तो कॉन्क्रीट स्लीपर जो है वो हैवियर होते हैं तो जो टू डिग्री से ज्यादा कर्वेचर जिसका होता है शार्प कर्व होते हैं उसको जरा ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं दे आर मेड ऑफ आर सी सी कॉन्क्रीट के तो प्री स्ट्रेस भी हो सकते हैं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का भी हो सकते हैं कि आप पहले वायर को खींचे उसके बाद कास्ट करें तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट की तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और उसका वेट भी कम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा और जो इंसुलेटर प्लेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं रेलवे और स्लीपर के दरमियान नॉर्मली कंक्रीट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर जब गीला होते हैं फिर कंडक्ट करते हैं तो आप अगर आपने सिग्नलाइजेशन करनी है तो आप रेल और स्लीपर के दरमियान में इंसुलेटर प्लेट प्रोवाइड कर देंगे ताकि करंट पास ना हो और सिग्नलाइजेशन को जारी रख सके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ट्रेन को जो डिटेक्ट करते हैं उसकी उसमें वो कर, आपको ये चाहिए कि आपका स्लीपर इंसुलेटेड हो तो अगर कंक्रीट है तो रेल और स्लीपर के दरमियान में करंट पास नहीं होना चाहिए तो उन दोनों के दरमियान में आप इंसुलेटर रख सकते हैं लाइफ फोर्टी फोर्टी ईयर्स होती है कंक्रीट स्लीपर की जगह होती है और दे कैन विस्ट एंड स्ट्रेस इज मच हैवियर लोड्स और ये के थर्मल एक्सपेंशन जो है क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है तो वो रेल की एक्सपेंशन को भी काफी हद तक रेजिस्ट करते हैं उसका वेट ज्यादा होता है और स्लीपर ने ग्रिप किया होता है रेल को जब रेल एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो अगर स्लीपर हैवियर होगा वो रेजिस्ट करेगा एक्सपेंशन को ठीक है तो कुछ हद तक तो उसका ये भी एक एडवांटेज है और द वेट ऑफ दूट स्लीपर इज अबाउट टू टू थ्री टाइम वुड स्लीपर से तीन गुना तक वो ज्यादा हैवियर होते और प्री टेंशन कॉन्क्रीट स्लीपर यूजली प्रेफर्ड ना वर्ड इज आजकल उसका वेट कम होता है कॉन्क्रीट के स्लीपर से देखे होंगे आपने और अभी नया स्लीपर कॉन्क्रीट का आ गया जिसके दो ब्लॉक साइड पर कॉन्क्रीट के होते हैं और दरमियान में स्टील की बार होती है ठीक है तो ये वाला जो स्लीपर है ये फ्रेंच इन्वेंशन है और ये आज ये भी यूज होता है रेलवे में काफी तो इसको अगर आप देखें इस स्लीपर को तो ये दो कंक्रीट के ब्लॉक्स है एक कंक्रीट का ये ब्लॉक है कंक्रीट है ये और एक ये दरमियान में स्टील की रॉड है पर ये भी अच्छी तरह रेजिस्ट करता है क्यों क्योंकि अगर इसको ये साइड व्यू है इसको मैं टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू ये, ये इसका नजर आएगा एक कंक्रीट ये वाला ब्लॉक है और एक इस तरफ है ये टॉप व्यू है बर्ड आई व्यू दरमियान में स्टील बाहर है तो हर ब्लॉक के एट फेसेज है ए वन टू 
थ्री फोर फोर फेसेस के और फोर इधर हो गए वन थ्री सॉरी फाइव सिक्स सेवन एट तो एट फेसेस होते हैं हर स्लीपर के क्योंकि ये एम्बेड हुआ होता है बैलास्ट में इसके इर्द गिर्द बैलास्ट होते हैं तो एट फेसेस हैं जो कांटेक्ट में होते हैं बैलास्ट के तो वो ज्यादा बेहतर आपकी लेटरल मूवमेंट को रिजिस्ट करते हैं और लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट को रिजिस्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट के आपकी ट्रेन ये स्ट्रेट जा रही है और ये आपकी स्लीपर से तो ये लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट हो और लेटरल मूवमेंट ये हो गई आपकी लेटरल मूवमेंट ये भी लेटरल मूवमेंट और ये लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट है हम चाहते हैं कि स्लीपर जो है वो रेजिस्ट करे लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट को और लेटरल को ताकि ट्रैक को स्टेबिलिटी मिले और ट्रेन की ट्रैक की ज्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो स्लीपर और स्लीपर ऑल्सो होल्ड रेल्स टू गेज एन इंक्लिनेशन क्योंकि स्लीपर जो रेल स्लीपर ने ग्रिप किया होते हैं ये आपकी स्लीपर है और ये आपकी रेल है तो ऑब्वियसली अगर आपका ये कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग है रेल और स्लीपर के दरमियान में तो आपका गेज चेंज नहीं होगा डिस्टर्ब नहीं होगा और इसके अलावा आपकी इंक्लिनेशन जो है वो भी चेंज नहीं होगी किसी जगह हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो अगर स्लीपर स्टेबल हो तो कर्व्स में हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो स्लीपर को हम इस तरह कर दें कर्व्स में ये आपकी दूसरी रेल है ठीक है ये कर्व्स में साइड व्यू में क्यों सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं तो अब इसकी जब ये इसका इसके साथ अगर ये कॉन्टेक्ट ठीक है तो इसकी इंक्लिनेशन भी सही रहेगी अगर ये कांटेक्ट लूज हो गया तो ये भी लूज हो जाएगा या ये स्लीपर मूव कर जाए ये ये एंगल चेंज हो जाएगा ये इंक्लिनेशन एंगल है क्योंकि ये हमें खास स्लोप चाहिए इसकी सुपर एलिवेशन ये बाद में हम इस पर प्रॉब्लम भी करेंगे इंसुलेट द रेल इलेक्ट्रिकली प्लस हम चाहते हैं कि वो इंसुलेट करे रेल को यानी फॉर एग्जाम्पल रेल और रेल से करंट ग्राउंड में ना जाए क्यों क्योंकि फिर सिग्नलाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं वो ट्रेन के सिग्नल्स को या ट्रेन की डिटेक्शन इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि ट्रेन आ रही है कितनी दूर है वगैरह तो ये हम नहीं चाहते कि रेल से करंट ग्राउंड में चला जाए हम चाहते हैं कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करे तो अगर वो अच्छा इट्स नॉट अ रिलेटिवली गुड इट्स नॉट अ रिलेटिवली बैड कंडक्टर तो अब इधर हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रेल और इसके दरमियान में ताकि करंट नीचे फ्लो ना करे ताकि सिग्नलाइजेशन इंटेक्ट रहे इलेक्ट्रिकल जो डिटेक्शन सिस्टम है ट्रेन का वो इंटेक्ट रहे प्रोवाइड अ बेस फॉर द रेल सीट एंड फैसलिंग ऑब्वियसली स्लीपर जो है वो बेस प्रोवाइड करते हैं रेल के लिए सीटिंग के लिए और फैसलिंग के लिए भी क्योंकि हमने इसको फिर फैसटन कर दे स्लीपर के साथ और इधर बेस प्लेट होगी जिसकी के थ्रू स्ट्रेसेस ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे स्लीपर के और इधर हम ने आ, नेल्स प्रोवाइड कर दें फैस्टनिंग कि जिसकी वजह से हम रेल को फैस्टन कर दें स्लीपर के साथ रेल नॉइज एंड वाइब्रेशन ऑन बेलास्ट ब्रिज डेक्स और वो रिड्यूस करते हैं नॉइज को वाइब्रेशन को जो नॉन बेलास्ट ब्रिज डेक्स है ब्रिज का जो डेक होता है उसके ऊपर हम बैलास्ट नहीं डालते क्योंकि वेट बढ़ जाता है इसलिए उस पर बैलास्ट नहीं होता तो स्लीपर होते हैं जब सिर्फ स्लीपर है तो हम चाहते हैं कि वो डैम्पन करता है वाइब्रेशन को और नॉइज को सॉफ्ट टू ट्रीटेड स्लीपर फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर उसकी लाइफ होती है रिन्यूअल इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ बैड स्प्लिट और रॉट ऑफ रेंडम रिन्यू अगर स्लीपर को आपको रिप्लेस करना हो फॉर एग्जाम्पल तो आप चाहेंगे कि ये आपके स्लीपर है लेट से ये रेल लाइन है और ये आपके स्लीपर है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि सब के सब स्लीपर को एक बार रिप्लेस कर दें क्यों क्योंकि फिर क्या होगा ट्रेन सर्विस डिसरप्ट हो जाएगी आप रुक जाएगी बेहतर ये कि जिसकी रिलेटिवली कंडीशन खराब है इस स्लीपर को रिप्लेस कर दे इसको रिप्लेस कर दे ठीक है रेंडमली जो खराब है उसका फायदा फिर ये कि आपको नो डिसरप्शन ऑफ ट्रेन सर्विस रिक्वायर्ड नो 
disruption of train service. अगर आप randomly change करेंगे जो defective sleeper थे, उससे फिर आपको train को रुक traffic को रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और आपकी train service भी जारी रहेगी और आप change कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेहतर और economical तरीके हैं ये। ये इस तस्वीर में आप देख रहे हैं sleepers को replace कर रहे हैं जो खराब हो गए हैं tiles। Steel ties are used where wood or concrete is not favorable. For example, in tunnels with limited headway clearance. जो tunnels होती हैं, उसमें normally क्या होते हैं कि हमारे पास clearance कम होती है। तो उसकी वजह से ये कि फिर हम ये कि tunnel ये ये tunnel का cross section है। ये headroom है tunnel का headroom, headroom. रेलवे टनल है तो अब इसलिए हेड रूम हमारे पास कम होते हैं तो अगर मैं कंक्रीट के स्लीपर लगा दूं उसकी हाइट ज्यादा होती है तो हेड रूम कम हो जाएगा मेरे पास तो अगर मैं स्टील के स्लीपर लगाऊं उसकी हाइट कम होगी स्टील के स्लीपर की तो मेरे पास आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेड रूम मुझे क्लीयरेंस बहुत मिल जाएगा क्योंकि टनल में मुझे क्लीयरेंस चाहिए ताकि ट्रेन इजीली चले और वो इधर उसके जो कैरेज विज है वो ऊपर टकराए ना उसके साथ छत के साथ या उसके अंदर अगर कोई लोड रखा हुआ है ठीक है क्रेन वगैरह है ट्रेन के अंदर कैरेज के वो जो रोलिंग स्ट्रॉक है उसके ऊपर क्रेन है या कुछ और चीज है ताकि ऊपर से सटक तो मुझे हेड रूम चाहिए तो अगर मैं ज्यादा हाइट के स्लीपर्स लगाऊंगा मेरे पास हेड रूम कम हो जाएगा दे आर आल्सो यूज्ड इन हैवी कर्वेचर प्रोन टू गेज वाइडनिंग और जहां पर टाइट कर्व्स हो वो तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी, फोर्सेस ज्यादा अप्लाई होंगी और टेंडेंसी होगी कि उधर गेज चेंज हो जाए, ज्योमेट्री चेंज हो जाए, तो उस जगह पर मुझे स्ट्रॉंग स्लीपर चाहिए, स्टील का स्लीपर उधर मैं लगा सकता हूँ। स्टील टाइस कैन आल्सो कॉस प्रॉब्लम सिग्नल सिस्टम क्योंकि गुड स्टील स्टील के जो स्लीपर्स हैं वो क्रैक हो गए फेटिक स्ट्रेस की वजह से बार बार जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो फेटिक की वजह से वो कंपोनेंट फेल हो सकते हैं तो इन्होंने कुछ केसेस इस तरह देखे हैं कि स्टील के स्लीपर्स जो हैं वो उनमें फेटिक स्ट्रेस की वजह से वो क्रैक हो गए ये स्टील के स्लीपर्स हैं और अगर इसकी दूसरी तस्वीर देखें तो इधर स्टील स्लीपर्स की एक और तस्वीर देख लेते हैं। ये स्टील के स्लीपर्स हैं ये वाले। ये ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है बच्ची तस्वीर। स्टील के स्लीपर्स हैं। In the design of sleeper, the following are because it should maintain perfect gauge. Gauge proper होना चाहिए. Gauge disturb now. Can fix the rail and there should be no movement longitudinally. इस तरह मैंने बताया कि rail को अच्छी तरह grip करें ताकि longitudinal direction में कोई movement ना हो. ये longitudinal direction है ये. Longitudinal direction में movement ना हो. Rail की. तो rail को अगर अच्छी तरह grip करेगा sleeper फिर लेटरल मूवमेंट भी नहीं होगी और हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगी। शुड हैव सफिशिएंट इफेक्ट वेरिएंट टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम द रेल टू द बेलास और उसका एरिया भी इतना होना चाहिए कि वो लोड को इजीली ट्रांसफर कर सके विद इन अलावेबल स्ट्रेसेस बेलास पर। अगर पतला स्लीपर होगा तो वो ज्यादा लोड कम एरिया पे होगा लोड की स्ट्रेस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो बेलास टाप का डैमेज हो सकते हैं और विद टाइम आपका स्लीपर नीचे जा सकते हैं बैलास में तो उसका एरिया सफिशिएंट होना चाहिए द मेटल ऑफ स्लीपर शुड बी स्ट्रांग इनफ टू रिजिस्ट बेंडिंग लाइफ इज अबाउट 35 इयर्स स्टील स्लीपर स्लीपर जब हम फिट करते हैं कि कितने स्लीपर्स होने चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं n plus x सो so n is the number of yards in a rail and x is the number of sleepers more than n सो so n इसमें हम प्रॉब्लम भी बाद में करेंगे पर इसमें n जो है नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये इस तरह हो सकते हैं कि लेट्स से रेल जो है वो है 
रेल की लेंथ डिफरेंट लेंथ होती है तो ये एक रेल की लेंथ है ठीक है लेट से ये फोर्टीन यार्ड है फोर्टीन यार्ड तो आपने अब देखने कि यार मैं पर रेल कितने स्लीपर्स प्रोवाइड करूं जब मैं रेल को फिट करूं जब रेलवे मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो मैं एक रेल की बुनियाद पर कितने में स्लीपर्स रखूं एक रेल के नीचे कितने में स्लीपर्स रखूं तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो रेलवे यूज करती है एन प्लस एक्स ठीक है एन प्लस एक्स सो एन प्लस एक्स एन के नंबर ऑफ यार्ड्स इन वन रेल यानी एक रेल कितने यार्ड पे उसकी लेंथ ठीक है और ये जो है ये फिगर जो है ये कोई भी हो सकती है फिगर एक्स जो है एक्स इज द नंबर ऑफ स्लीपर मोर देन एन ठीक है और वो क्या हो सकती है फोर नाइन इलेवन डिपेंड करेगा कि उस एजेंसी की वो जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है ब्रिज में आप एक्स की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे जहां पर रेल आपकी ब्रिज पे जाएगी ब्रिज के ऊपर तो आपको उधर एक्स की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए ज्यादा स्लीपर्स चाहिए ठीक है तो लेट से फॉर एग्जांपल एक रेल है और उसकी जो लेंथ है वो फोर्टीन यार्ड है और जो जो वो है मैक में वो एक्स की वैल्यू थ्री यूज करते हैं स्ट्रेट पोर्शन में कर्व्स में नहीं स्ट्रेट पोर्शन पे तो एक रेल की बुनियाद पे आप कितने हम स्लीपर्स रखेंगे एन प्लस एक्स नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल कितने होंगे एन प्लस एक्स एन के नंबर ऑफ यार्ड इन वन रेल यानी एक रेल की लेंथ कितने है कितनी है यार्ड्स में तो तो फोर्टीन यार्ड तो एन की वैल्यू फोर्टीन हो जाएगी प्लस जिस तरह मैंने बताया वो जो महकमे है वो स्ट्रेट पोर्शन में जब कर्व नहीं होते तो एक्स की वैल्यू थ्री लेते हैं तो सेवनटीन स्लीपर तो अब जब रेल मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मैं एक रेल लेफ्ट साइड वाली लगाऊंगा फिर राइट साइड वाली ठीक है और फिर मैं सेवनटीन स्लीपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सेवनटीन स्लीपर करूंगा उसके बाद मैं दूसरी रेल लगाऊंगा मैं रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ना और इधर रेलवे जॉइंट आ जाएगा फिश प्लेट आ जाएगी जॉइंट रेलवे जॉइंट है ये ये रेल जॉइंट है रेल जॉइंट ठीक है और अगेन में सेवनटीन स्लीपर इस दूसरी रेल ये भी फोर्टीन यार्ड्स है फोर्टीन यार्ड्स और ये भी फोर्टीन यार्ड्स है मैं रेलवे बना रहा हूं फोर्टीन यार्ड्स तो इधर भी मैं वो सेवनटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइन ट्वेल्व थर्टी फोर सेवनटीन स्लीपर मैं प्रोवाइड करूंगा ऑब्वियसली जब ब्रिज आएगा उधर ज्यादा फोर्सेस मैं स्ट्रॉन्ग बना चाहता हूँ ब्रिज को ताकि रेल बिल्कुल मूवमेंट ना करे और टाइट मुझे जोमेट्री मिले उस केस में मैं थ्री यूज नहीं करूंगा वैल्यू जो है ठीक है आई वॉन्ट यूज अ वैल्यू ऑफ थ्री फिर ज्यादा शायद उस महकमे पे डिपेंड करेगा कि उनकी क्या पॉलिसी है ब्रिज पे वो क्या यूज कर रहे हैं कर्व्स पे एक्स की क्या वैल्यू है एंड सो ऑन ये रेलवे का जॉइंट है और जिस तरह मैंने कहा ये दो रेल्स को जॉइन करते हैं दरमियान में और जो जो प्लेट हम दरमियान में लगाते हैं इसको फिश प्लेट कहते हैं तो एक रेल होती है हमारे पास और दूसरी रेल होती है और उसके दरमियान में फिर हमारे पास फिश प्लेट होती है एक रेल है ये दूसरी रेल है और फिर ये फिश प्लेट होती है दरमियान में उसको बोल्ड्स के साथ हमने टाइट किया होता है इधर ठीक है तो ये एक्सपेंशन जॉइंट है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट है और ये जो फिश प्लेट है ये अलाउ करती है इन दो रेल्स को अच्छी तरह ग्रिप भी करती है और ये अलाउ करती है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन को एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन को ये अलाउ करती है ये फिश प्लेट ये फिश प्लेट है फिश प्लेट ये दोनों को ज्वाइन करती है और इधर अगर हम देखें तो ये फिश प्लेट की ये तस्वीर है ये जो लगी हुई है रेलवे जॉइंट पे और दप, दप, और सबसे वीक पॉइंट रेलवे में जो है वो रेल जॉइंट है मैंने आपको पहले बताया था सबसे वीक पॉइंट रेलवे में रेलवे जॉइंट होते हैं 
the purpose of rail joint is to hold the ends of the rail in place and act as a bridge between the rail ends. The joint is made up of two bars, more commonly called angle bars, which are fish plate. Joint bars prevent lateral or to, jo, uh, jo, uh, they prevent lateral or vertical movement of the rail ends and permit the longitudinal movement of rail. So rail ye prevent karte this movement ko. Vertical movement ko dono rail yeah. ke huh? Hello? Dono rails ke darmiyan mein jo vertical movement hai, isko ye prevent karte hai. Thik hai? Yeni, aapko ye surface mil jai, taake wheel idhar se idhar se smoothly chala jai. Yeni, in dono rails ke darmiyan mein jo relative vertical movement hai, usko ye prevent karte hai, ke ye movement na ho vertical in dono rails mein. Thik hai? Aur dousri baat ye, lateral movement ko bhi prevent karte hai. Agar mein upar se isko dekhu, to ye ek rail hai, ye dousri rail hai, ये फिश प्लेट साइड पर लगी हुई है फिश प्लेट और इसको درمیان में बोल्ट्स है तो ये ये भी नहीं कि इस ये इस रिलेटिव मूवमेंट को दोनों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को यानी लेटरल मूवमेंट को भी प्रिवेंट करते और वर्टिकल मूवमेंट को भी ये प्रिवेंट करते और अलाउ करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को कि इस डायरेक्शन में भी एक्सपेंशन हो या इसमें हो या कॉन्ट्रैक्शन हो तो लॉन्गिट्यूडनल जो मूवमेंट है उसको भी ये अलाउ कर दे ताकि ये रेल एक्सपेंड भी हो सके और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करते दोनों रेल्स के درمیان में और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है ताकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सके उसको अलाउ करते ये जो जॉइंट है आ, इसके अलावा ये कि Joint bars prevent lateral or ye movement ends of permit longitudinal movement. Jo abhi maine aapko bataya. Ye fish plates se jo use hoti hai. Do rails ko uh, uh, touch karne ke. Aur ye uski tasveer hai. Ek rail hai, dusri rail hai. Aur darmiyan mein fish plate hai. Aur ye bolts se isko hum tight karte hai. Bolts jo hai, unse isko tight kiya hota hai. Par ye itna aapne tight nahi karna ke movement hi na ho sake. Ye fish bolt hai. Aur ye वो बेरिंग प्लेट है जिसके साथ रेल टच हुई है ये भी बेरिंग प्लेट की तस्वीर है पर ये पुरानी बेरिंग प्लेट है जो पुरानी रेलवेज है अंग्रेजों के टाइम में उसमें इस टाइप की अब ये बेरिंग प्लेट्स इन्होंने चेंज कर दी और इधर इलास्टिक फास्टनिंग आ गई है तो वुड का स्लीपर है और ये बेरिंग प्लेट है ये स्पाइक है डॉग स्पाइक हील जिसे आप होल्ड करते हैं रेल को स्लीपर के साथ टाइट करते हैं होल्ड करते हैं ये जो है ये भी इसको डिटेल में सर पढ़ेंगे इस स्लाइड से ठीक है सो 53 स्लाइड्स से इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे मुझे ये नोट कर ले नेक्स्ट टाइम 53 स्लाइड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 53rd स्लाइड इधर मैं लिख लेता हूं फिश प्लेट की एक बार जरा तस्वीर नेट पे देख लें फिश प्लेट रेलवे फिश प्लेट ये फिश प्लेट देख रहे हैं ये ज्यादा क्लियर है ये वाली ये ये दो रेल्स हैं और ये फिश प्लेट है जिसने दोनों रेल्स को होल्ड किया हुए ठीक है तो ये फिश प्लेट है ये उसके बोल्ट्स हैं हेलो आवाज आ रही है मेरी हेलो यस सर यस सर समझ गए ओके सो इसको रिकॉर्डिंग मुझे बंद कर दे दे जरा एक मिनट स्टॉप रिकॉर्डिंग